ஓகே நான் உங்களை பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கேன் கேட்டா நீங்க என்னைய பார்த்து சத்தமா அல்லே லூயா அப்படின்னு சொல்ல என்ன சொல்லணும் ஏன் என்னை முறைச்சி முறைச்சி பாக்குறீங்க ஆமா சரியா என்ன சொல்லணும் அல்லே லூயான்னு சொல்லணும் ஓகே புரிஞ்சிருச்சா நான் உங்களை பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கேன் நீங்க என்ன சொல்லணும் ஆமா நான் இங்க இருந்து என்னை இங்க இருந்து பார்த்தா பின்னாடி உட்காந்துருக்க அண்ணன் பேஸ் வரைக்கும் எனக்கு நல்லா கிளியரா தெரியுது அப்படிதானே பிரதர் ஆமா ஓகேவா அதனால யாரெல்லாம் சொல்லி நான் பக்கத்துல வந்துருவேன் சரியா இங்க இருந்து நான் பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகே ரெடியா ஓகே என்னுடைய டோன் கேத்த மாதிரி தான் நீங்க சொல்லணும் புரிஞ்சிருச்சாக்கா நான் வந்துட்டு மெதுவா சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் நான் சத்தமா சொன்னா சத்தமா சொல்லணும் புரிஞ்சிருச்சா ஓகே சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ஆமா ஓகே சந்தோஷமா இருக்கீங்களா பின்னாடி சத்தமே வரலையே சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இப்ப நம்ம ஒரு சின்னதா ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம் ஓகே பண்ணிடலாமா ஓகே தம்பி வாங்க நீங்க தான்ப்பா வாடா உன்னையும் நான் என்ன பத்தாயிரம் ரூபாய் பணமா கேட்க போறீங்க வா ஆமா என்னைய மாதிரியே பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்காரு என்ன என்னோட ஹைட்டா இருக்கு சரி பரவாயில்ல ஓகே இப்ப நான் பண்ற மாதிரி நீங்க பண்ணணும் சரியா சரி ஓகே தம்பி இங்க வாங்க ஆ உங்க பேரு ஜெஃப்ரின் ஓகே ஜெஃப்ரின் சாம் ஓகே ஜெஃப்ரின் பிரதர் இப்ப நானும் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறோம் எங்களை பார்த்து நீங்களும் பண்ணணும் ரெடியா இருக்கீங்களா ஓகே எல்லாம் ரெண்டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டா ரெண்டு ரெண்டு பேரா பாருங்க பாக்கலாம் ஓகே ரெண்டு ரெண்டு பேரா பிரதர் நீங்க அவர் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ரெண்டு பேரா பாருங்க பின்னாடி எல்லாரும் தான் நான் இங்க எல்லாரும் வந்து பாப்பேன் ஆமா பாத்துட்டீங்களா ஓகே நான் பண்ற மாதிரி பண்ணு ஓகேவா சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் பண்ற மாதிரி பண்ணும் சரியா ஒன் டூ த்ரீ பாதி பேர் இன்னும் பின்னாடி பண்ணல பின்னாடி பாய்ஸ் பண்றீங்களா வரும் ஓகேவா சூப்பர் வெரி குட் நோர்மலா பண்ணிடலாமா ஓகே ஒன் டூ த்ரீ இப்ப அவங்களை பாருங்க பாதி பேர் சொல்லுங்க அழகா ஏ சொல்லுங்கக்கா புரியுதாத்ரீ <laughs> ஓகே ரெடி அழகா அழகி இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்க நீனு ஏ சொல்லுங்கக்கா ஆ இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்க கண்ணத்தை பிடிக்க மாட்டேங்களா இப்ப நான் தான் வரணும் போல நான் பக்கத்துல வந்துடுறேன் ஓகே கண்ணத்தை பிடிங்க பாக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு பேரா ஆமா ஓகே ரெண்டு ரெண்டு பேரா கண்ணத்தை பிடிச்சிங்களா ஓகே சொல்லுங்க பாக்கலாம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்க ஏ தங்கம் அங்க பிடி தங்கம் கண்ணத்தை பிடி தங்கம் ஆ ஓகே சொல்லுங்க பாக்கலாம் என் தங்கம் என் வைரம் என் அருமை ஏன் எருமை இது எருமையா ஓகே ரொம்ப அழகா இருக்க ஓகே ஓகே நல்லா கவனிங்க நான் உங்களை பார்த்து அழகா இரு அழகா அழகி தானே சொல்ல சொன்னேன் வேற ஏதாவது சொல்ல சொன்னேன்னா ஆனா இப்பதான் நல்லா நிறைய பேருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு பப்பா பப்பா பப்பாப்பா தெரியுது ஆமா ஓகே நல்லா கவனிங்க நீங்க ஒருத்தங்க மேல அன்பா இருக்கும் போது மத்தவங்க உங்க மேல அன்பா இருக்கும் போது நீங்க அன்பா இருக்கிற அளவுக்கு நீங்க நடந்து கொள்ளும் போது உங்க வாழ்க்கையும் சந்தோஷமா இருக்கும் அவங்க வாழ்க்கையும் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படிதானே ஓகே நான் உங்களை பார்த்துட்டு அழகா அழகின்னு சொல்ல சொன்னேன் உங்களை நான் சிரிக்க சொன்னேன்னா ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்குள்ள என்ன ஆயிருது ஒரு சோ அப்படியே எங்க இருந்து இந்த சிரிப்பு வந்துச்சுனே தெரியல இப்பதான் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு என்ன சிரிப்பே வரும் அப்படிதானே ஓகே ஆண்டோர் படிச்ச நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப அழகுதான் அப்படிதானே பிரதர் அப்படிதானே சிஸ்டர் ஆமா நீ குட்டையா இருந்தாலும் நீ அழகுதான் நீ கட்டையா இருந்தாலும் நீ அழகுதான் நீ நல்லா குண்டு குண்டுன்னு குண்டு தக்காளி மாதிரி இருந்தாலும் நீ அழகுதான் நீ ஒல்லியா இருந்தாலும் அழகுதான் நீ எப்படி இருந்தாலும் நீ ஏசப்பா ஒரு பார்வைக்கு யாரு தான் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அப்படிதானே நல்லா சத்தமா சொல்லுங்க ஓகே வெரி குட் சூப்பர் நீங்க நீங்க என் கூட பேசினாதான் நம்ம நிறைய காரியங்களை பார்க்க முடியும் சரியா ஒரு சின்னதா இன்னொரு கேம் மட்டும் லாண்டு நம்ம நிறைய அடுத்த செக்ஷன் போயிடலாமா ரெடியா இருக்கீங்களா ஆர் யூ ரெடி ஏக்கா கொஞ்சம் பேசுங்கக்கா முடியலக்கா ஆர் யூ ரெடி உங்களுக்காக நார்த் இந்தியால இருந்து நான் பார்க்க வந்திருக்கேன் உங்களை ஆமா ஆர் யூ ரெடி ஓகே இன்னொரு முறை சொல்லிடலாம் ஆர் யூ ரெடி ஓகே என்ன கேம் அப்படின்னா நான் ராஜா சொல்றாரு எந்திரிங்க அப்படின்னா நீங்களாம் எந்திரிக்கணும் புரிஞ்சிருச்சா ராஜா சொல்றாரு உட்காருங்கன்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் ஓகே ராஜா சொல்றாரு கீழே போய் மீன் சாப்பிடணும் ஆமா சாப்பிட போகணும் ராஜா சொல்றாரு மீன் எனக்கு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னா ஆமா மறக்காம எடுத்து வந்துடும் சரியா ராஜா சொல்றாரு எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுங்கன்னா என்ன பண்ணணும் ஆமா புரிஞ்சிருச்சு கொடுப்ப இருக்கா ஆ சரி ஓகே ரெடியா ஓகே நான் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி சொன்னாலும் அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ராஜா சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் சரியா புரிஞ்சிருச்சாக்கா ஏக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிட்டா டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆமா தமிழ்ல தானே பேசுறேன் தமிழ் எல்லாருக்கும் தெரியுமா 
என்ன வேலையை சொன்னாலும் செய்யணும் சரியா ராஜா சொல்றாரு பக்கத்துல உங்க மண்டில ஒரு நறுக்கணும் கொட்டு கொடுனா என்ன பண்ணணும் ஆமா மெதுவா கொட்டுங்க சரியா ஆமா ராஜா சொல்றாரு பக்கத்துல ஹேண்ட் ஷேக் கொடுங்க என்ன பண்ணணும் ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்கணும் புரிஞ்சிருச்சாக்கா ஓகே இந்த கேம்ல யாரு வின் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஆப்பிள் பிப்டீன் ப்ரோவா சரி பிப்டீன் பிரதரை கொடுத்துடலாம் சரியா ஓகே ஆப்பிள் பிப்டீன் ப்ரோவ என்ன பண்ணிடலாம் ஆமா கிஃப்டா கொடுத்துடலாம் ஓகேவா அந்த கேம் வின் பண்றோம் உங்களுக்கு சரியா ஆமா நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஆமா நல்லா கவனிக்கணும் ராஜா சொல்றான்னு சொன்னா எந்திக்கணும் உட்காரணும் சிரிக்கணும் அழணும் குதிக்கணும் திடீர்னு வீட்டுக்கு போச்சுன்னா வீட்டுக்கு போயிடணும் சரியா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ரெடியா ஓகே ரெடி ஸ்டார்ட் ஓகே ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஓகே ரெடி ஸ்டார்ட் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாம் சீக்கிரமா எந்திக்க பாக்கலாம் எந்திக்க எந்திக்க சீக்கிரமா சீக்கிரமா எந்திக்கப்பா ஆமா அப்படி உட்காருங்க அவுட் முதலாம் எங்க எந்திக்க அங்க பின்னாடி நாலஞ்சு பேர் அவுட் ஆமா நான் என்ன சொன்னேன் ராஜா சொல்றாரு என்ன பண்ணணும் நீங்க <laughs> நல்லா <laughs> தூக்குங்க <laughs> 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 நல்லா கை தூக்குங்க இப்படி ஆட்டணும் அவுட் யாரும் ஆட்டணும் ஓகே ராஜா சொல்றாரு ஹேண்ட் ஷேக் கொடுங்க பக்கத்துல பார்த்து ஓகே ராஜா சொல்றாரு கை எடுங்க ஓகே ராஜா சொல்ல கை தூக்குங்க இப்ப கை கீழே போட்டுக்கோங்க ஓகே ஓகே ராஜா சொல்றாரு நாலு ரெண்டு கை மேல தூக்குங்க ஓகே வலது கை மட்டும் மேல தூக்குங்க அவுட்டு வலது கை மட்டும் யாரும் மேல தூக்குனா ஓகே ராஜா சொல்ற ரெண்டு கை கீழே போடுங்க ஓகே ராஜா சொல்றாரு உட்காருங்க ஓகே ராஜா சொல்றாரு எந்திரிங்க ஓகே ராஜா சொல்றாரு உட்காருங்க ஓகே ராஜா சொல்றாரு சிரிங்க ஓகே ராஜா சொல்றாரு கண்ணை மூடுங்க சரி என்ன அவுட் ஆக மாட்டாங்க முதல்ல தெரியுது சரி கண்ணை துறங்க கண்ணை யாரெல்லாம் திறந்தா ஆமா பிரதர் இந்த துறந்துட்டு மூடக்கூடாது சரியா ஓகே ராஜா சொல்றாரு எந்திரிங்க ஓகே பக்கத்துல ஹேண்ட் ஷேக் கொடுங்க ஆ கண்ணை திறந்தெல்லாம் அவுட் உட்காருங்க நான் கண்ணை யாரையா திறக்க சொன்னேன்னா உட்காரு வராது <laughs> 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 ஓகே சரி பரவாயில்ல இருந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் இவர் வின் பண்ணதுனால இவருடைய தைரியத்தை பாராட்டி இவருக்கு ஒரு அழகான ஒரு சூப்பரான நான் கஷ்டப்பட்டு சிங்கப்பூர் போயிருந்தேன் போன வாரம் அதனால அங்க இருந்து ஒரு பெண் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஓகே ஜோரா கிளாப் பண்ணுங்க பாக்கலாம் ஏ ராஜா சொல்றாரு கிளாப் பண்ணலாம் இப்போ ஆ ஓகே ஸ்டூடெண்ட் என்ன பாதி பேர் அவுட் ஆயிட்டீங்க சரி ஓகே நல்லா கவனிங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில யாரு எந்த காரியத்தை சொன்னாலும் நம்ம கவனமா என்ன பண்ணணும் கேட்டு செய்யணும் கவனிக்கணும் அதனால தான் பிரசங்கியில ஒரு அழகான ஒரு வசனம் உண்டு சொல்லப்படும் எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் செவி சாய்க்க கூடாது சரியா நம்ம எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் செவி சாய்க்கணும் சில வார்த்தைகளும் செவி சாய்க்காம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் புரிஞ்சிருச்சா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஒரு ஷிப்பன ரெடியா இருக்கீங்களா ஓகே நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் கொஞ்சம் என்னை பா எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்கு ஏன் எல்லாரும் இப்படி பாக்குறீங்க நான் உங்க ரெண்டு கண்ணை வச்சு தான் பார்க்கேன் நான் உங்க எல்லாரையும் ஆனா இதுல ஒரு ஐம்பது பேர் உட்காந்துருப்பீங்களா கிட்டத்தட்ட நூறு கண்ணி ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கு இப்படியே பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்குமா இருக்காதாக்கா நீங்களே சொல்லுக்கா அப்படிதானக்கா ஆமா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மைலிங்கா பாருங்க பாக்கலாம் கொஞ்சம் சிரிங்கக்கா கொஞ்சம் சிரிங்க ஆமா ஓகே வெரி குட் சூப்பர் ஓகே நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன்னா ஒரு 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 அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குழந்தை உண்டு சரியா என்ன எத்தனை குழந்தை உண்டு ஆமா ஒரு குழந்தை உண்டு அந்த ஒரு குழந்தைய கொஞ்ச நாள் அவங்க பெத்து வளர்த்தெடுத்து கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் அந்த குழந்தை கூட இருந்து அப்புறம் அவங்க அம்மா அப்பா ஃபாரின்ல வேலை கிடைச்சதுனால அந்த குழந்தைய அவங்க பாட்டி வீட்டில் விட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க ஃபாரின் போயிட்டாங்க ஆமா சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு அவங்க போயிட்டாங்க வேலைக்கு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு அந்த பொண்ணுட்ட வந்து வீடியோ காலில் தான் அடிக்கடி பேசுவாங்க ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு அந்த பொண்ணை பாக்குறதுக்காக வீட்டுக்கு வராங்க என்ன பண்றாங்க வீட்டுக்கு வராங்க அப்போ அந்த பொண்ணு அந்த அந்த அவங்க அம்மா அப்பா வர்ற அந்த வாசல் நின்று பாத்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த குட்டி பொண்ணு அவங்க அம்மா அப்பா வரும்போது 
குட்டு 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 குடுன்னு ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து அம்மா வெல்கம் அப்பா வெல்கம் சொல்லி தன்னுடைய அன்பை என்ன பண்ணும் வெளிக்காட்டும் இத அந்த பொண்ணுக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா ஏ உங்க அம்மா அப்பா வராங்க போய் கட்டி பிடி முத்தம் கொடு அப்பதான் உனக்கு சாக்லேட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்ல அந்த அம்மா அந்த பொண்ணுக்கு என்னுடைய அம்மா அப்பா அது எத்தனை வருஷம் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு வராங்க என்னைய பார்க்க வராங்கன்னு சொல்லி அந்த அன்பு வெளிக்காட்டுது அதே போலதான் நல்லா கவனிங்க பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும் போது நான் மட்டும் முன்னாடி நின்று ஆராதிச்சா நல்லா இருக்கு நம்மளுடைய அன்பு முழுவதையும் ஆண்டோட என்ன பண்ணணும் வெளிக்காட்டணும் இந்த உலகத்துல உண்மையான அன்பு அது ஏசப்பாவுடைய அன்பு மாத்திரம் தான் அதை உண்மையா ஃபீல் பண்ணி உணர்ந்ததுனால நான் சொல்றேன் சரியா நீங்களாம் வந்துட்டு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்து ஏசப்பாவுடைய அன்பை நீங்க ருசி பார்த்துட்டு இருந்தீங்க நாளா ஒரு முஸ் இஸ்லாம் குடும்பத்துல பிறந்து ஏசப்பாவுடைய அன்பை ருசி பார்த்து ஒரு சாட்சியா அவங்ககிட்ட சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால நாம என்ன தெரியுமா பண்ணணும் கண்ணை மூடுங்க பாட்டு பாடுங்க ஆறாதீங்க அப்படின்லாம் சொல்லவே கூடாது நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ரைஸ் பண்ணணும் உங்க பாட்டுல கண்ணை மூடணும் ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் ஆண்டோரை உண்மையா நீங்க ஆறாதீங்க அப்படியே ஆண்டோர் உங்க கூட பேசுவாங்க எவ்வளவு ஆண்டோர் நன்மைகளை செஞ்சிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு அப்படிதானே நல்ல அம்மா அப்பா கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ட்ரெஸ் கோடிங் எல்லாருமே அழகா ட்ரெஸ் போட்டுருக்கிறீங்க நார்த் இந்தியாவில் பார்த்து பார்த்து உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அங்கே இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸே இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு அழகாக ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க சூப்பரான மீட்டிங் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ உங்களை ஏசப்பா ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க அப்படி தானே ஸோ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஏசப்பா வராதிக்கலாமா எல்லாம் அப்படியே என்னங்க பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப் எல்லாம் அப்படியே என்னங்க பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு தேவ பிரசனம் நம்ம நிரப்ப முடியும் எல்லா கண்களும் ஓடுங்க பார்க்கலாம் க்ளோஸ் ஓவர் ஐஸ் யாரும் வேடிக்கை போகக்கூடாது நீயும் ஆண்டவர் மாத்திரம் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிறீங்க இந்த இடம் இந்த நாள் முழுவதும் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வாதமா நடத்தி கொடுக்கணும் எல்லா கண்ணை மூடுங்க பார்க்கலாம் க்ளோஸ் ஓவர் ஐஸ் நான் இப்போ சொல்றேன் நான் யாரையும் பார்த்து கண்ணை மூடுங்க பிரதர் ஆண்டவர் ஆராதிங்கன்னா சொல்லக்கூடாது நீங்களாம் உண்மையா தெய்வத்தை பார்த்து ஏசப்பா உங்களை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன் இந்த ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க வேற எத்தமே ஆண்டோட்ட எதிர்பார்க்கல ஆண்டு உங்ககிட்ட என்ன தெரியுமா எதிர்பார்க்காரு உங்களுடைய உங்ககிட்ட வர்ற ஒரே ஒரு சத்தம் தான் என்ன சத்தம் தெரியுமா ஏசப்பா நான் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் எல்லா கண்ண மூடுங்க பார்க்கலாம் ஏசப்பட்ட சொல்லுங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை எத்தனையோ பேர்கிட்ட நான் உன்னை ரொம்ப நேசிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்கல்ல உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கீங்கல்ல அந்த வார்த்தை ஒரு நாளாவது ஏசப்பட்ட சொல்லியிருக்கீங்களா உங்களை நீங்களே யோசித்து பாருங்களேன் கண்ணை மூடுங்க பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு தெய்வ பிரசனம் நிரப்பும்படியா எல்லா இருக்கிற இடங்கள்ல கண்களை மூடி ரீதனாருதாராஷாதனாரிக்கினைகரவா எல்லா கண்களும் மூடு ஏசப்பா உங்களை நாங்க பார்க்கிறோம் ஏசப்பா எங்க அப்பாவும் நீங்க தான் எங்க அம்மாவும் நீங்க தான் எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான் ஏசப்பான்னு சொல்லி நல்ல கண்ணை மூடி பின்னாடி இருக்கிற தங்கச்சி மார்கள் அண்ணமார்கள் தயவு செய்து உங்கள்ட்ட அன்பான கேட்கறது உங்க காலில் நான் விழுந்தனான்னு சொல்லுவேன் நம்ம இயேசுவை போல ஒரு உண்மையான தெய்வம் யாருமே இல்லை தங்கச்சி அவர் அன்பு எப்போதுமே நிரந்தரமானது அவர் அன்பு எப்போதுமே உண்மை உள்ளது அவருக்கு ஏமாத்தவே தெரியாது அவரால ஒண்ணு முடிய முடியாது என்ன தெரியுமா அவருக்கு யாரை ஏமாத்தவே தெரியாது மனுஷங்க நாம தான் அவரை ஏமாத்திக்கிட்டே இருக்கோம் இந்த உலகத்துல இயேசுவால முடியாத காரியம்னா ஒண்ணு இருக்கு அது என்ன தெரியும் அவர் யாரையுமே ஏமாத்த மாட்டாரு ஏமாத்த தெரியாது அதுதான் உண்மை எல்லா நல்ல கண்களும் மூடி அப்பா நான் உங்களை பார்க்கிறேன் அப்பா என் அன்பே நான் உண்மை துதிக்கிறேன் அப்பா என்னுடைய அப்பாவும் நீங்க தான் எங்க அம்மாவும் நீங்க தான் எனக்கு எல்லாமே நீங்க தான் உண்மையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எவ்வளவு நன்மைகள் ஆண்டு வாழ்க்கையில செஞ்சிருக்கிறாரு நல்லா உணர்ந்து உண்மையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்பா நான் உண்மை பார்க்கிறே என் அன்பே நான் உண்மை துதிக்கிறே ஏசு அப்பா நான் உண்மை பார்க்கிறே என் அன்பே நான் உண்மை துதிக்கிறே அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே நானுந்தன் பிள்ளை என்றோ இசப்பாவ பார்த்து நானுந்தன் பிள்ளை என்றோ தெரிஞ்ச பாட்டு தானே வாயை மூடிட்டு சும்மா இருக்கக்கூடாது நல்லா உற்சாகமா நம்ம எல்லாம் சந்தோஷமா இந்த பாடலாம சேர்ந்து பாடலாமா
நல்ல கண்களும் மூடி அப்பா நான் உங்களை பார்க்கிறேன் அப்பா என்ன அம்மாவே எனக்கு அப்பா அம்மாவினுடைய உறவினுடைய ஃப்ரெண்டு எல்லாமே நீங்க தான் சொல்லி பாரு ஒரு நாளும் அந்த அன்பு உனை ஏமாத்தா தம்பி தங்கச்சி அக்கா அண்ணா பின்னாடி இருக்க உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன் இந்த வாலிப நாட்கள்ல நீ தெய்வத்தை உங்களுடைய கத்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவ உன்னுடைய சொந்த ரச்சகராக ஒரு நண்பனாக ஒரு அப்பாவாக ஒரு அம்மாவாக நீ எந்த உறவானாலும் ஏசுவன் ஏற்றுக்கொண்டு நினைச்சுக்கோ அந்த உறவுக்கு அவர் உண்மையாக எப்போதுமே உன் கூட இருப்பா உண்மையா உணர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே நானுந்தன் பிள்ளை என்று அப்பாவ பாத்து நானுந்தன் பிள்ளை என்று அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறே என் அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறே ஈசு அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறே நல்லமே பண் நீர்தானே நல்லமே பண் நீர்தானே நானுந்தன் ஆட்டு குட்டி அப்பாவை பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உண்மையா சொல்லுங்க அப்பா நான் உண்மை பார்க்கிறே என் அன்பே நான் உண்மை துதிக்கிறே அவரை பார்த்து உண்மையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் உண்மை துதிக்கிறேன் அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே நடிக்கிற பிரதர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நானுந்தன் பிள்ளை என்று நல்லா உங்களுடைய வலதுகை எடுத்து உங்க இருதயத்துல வைத்து ஒரே ஒரு வார்த்தை மாத்திர சொல்ல போறோம் எல்லாம் வாய துறங்க பார்க்கலாம் தயவு செய்து உங்க நண்பா கேட்டுக்கொள்ளு வாய துறங்க பார்க்கலாம் எல்லாம் மௌனமா எசப்பாவை பார்த்து அமைதியா ஒரு மெல்லிய சத்தத்தோடு நீங்க சொல்ல போறீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்பாவும் நீரே உங்க சத்த மாத்திரம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னொரு முறை கூட இன்னொரு முறை கூட அப்பாவும் நீரே சத்தமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்க வாழ்க்கையில உன் படிப்புல உன்னுடைய ஒர்க்ல உன்னுடைய குடும்பத்துல நல்ல மெய்ப்பனா கத்திர எப்போதுமே உங்க கூட இருப்பாங்க இப்ப கடைசியா ரெண்டு கரங்களை வானத்து நேரா உயர்த்தி எல்லாம் கடைசியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்ல ரெண்டு கரங்களை வானத்து நேரம் உயர்த்தி உண்மையா பாடுகளை நல்ல சொல்லுங்க அப்பாவை பார்த்து அப்பா 
கடைசியா சொல்லி முடிக்க போற அப்பாவும் நீரே பார்க்கிறேனுவரே அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே நானுந்தன் நன்றி சொல்லு தொடர்ந்து வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் தனித்தனியாக நீங்க பேசுங்க யார் யார் என்னென்ன கேள்விகளோடு மனக்குழப்பங்களோடு இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறாங்களோ பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் அவர்களுக்கு தெளிவாக பேச முடியும் அர்ப்பணித்து ஒரு சின்னதாக ஒரே ஒரு பிரேயர் மட்டும் பண்ண போகிறோம் சரியா நீங்களே சொல்ல சொல்ல போகிறீங்க நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அன்புள்ள ஈசப்பா இந்த செகண்ட் செக்ஷனை எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக நடத்தி கொடுங்க எங்கள் கூட பேசுங்க ஈசப்பா நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகளை கேட்குறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் எங்கள் கூட பேசுங்க எங்களை முழுவதுமாக அப்படியே கருத்தில் கொடுக்குறோம் ஏசு நாமத்தின் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஓகே சூப்பர் ஓகே நம்ம ஒரு வீடியோ ஒன்று பார்க்கலாம் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை அடுத்த செக்ஷன் கூட்டு போகிறேன் நினைச்சு <laughs> நினைப்பாங்க <laughs> எதுவுமே நினைக்க மாட்டாங்க அப்படியே அவங்க அம்மா அப்பா வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்க வந்து உங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு அப்பத்தை கேட்டா உங்க அம்மா உங்களுக்கு எதுவும் வேற எதுவும் கொடுப்பாங்களா கல்லையோ பாம்பு எதுவும் கொடுப்பாங்களா இல்ல அப்படிதான் பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு பொல்லாதவர்களாக நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவைகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொடுக்கு நன்மையானதை கொடுப்பது அதிகம் நிச்சயம் அல்லவான்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் அதனால ஆண்டு நம்மளுக்கு எந்த நேரத்துல என்ன கொடுக்குங்கறத கரெக்டா என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ நம்ம அடுத்த ஒரு செக்ஷனுக்குள்ளே போகலாம் நான் உங்களுக்கு வேக வேகமாக நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் சரி நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் டூ வீ நீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் நமக்கு தேவையா நீங்கள் தான் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க சரியா நீங்கள் தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க பின்னாடி எல்லாருமே சொல்லணும் சரியா நான் உங்களை பார்த்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நண்பர்கள் நமக்கு தேவையா பின்னாடி சொல்லுங்கக்கா தேவை ஏக்கா உங்களுக்கு பின்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேவையா டூ வி நீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னாடி பிரதர் உங்களுக்கு நண்பர்கள் உங்களுக்கு தேவை சரி உங்களுக்கு எதிர்க்கலாம் நண்பர்கள் தேவையான்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒவ்வொருத்தராக நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க சரியா 
உங்களுக்கு எதுக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை ஏக்கா உனக்கு எதுக்கா ஃப்ரெண்டு தேவை எதையா ஒன்று சொல்லுக்கா பாணிபுரி வாங்கி கொடுக்குறதுக்கா அது காலனை வாங்கி கொடுக்குறதுக்கா ஓகே உங்களுக்கு எதுக்கு பிரதர் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை ஏதா ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க உங்களுக்கு எதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை உனக்கு எதுக்கடா ஃப்ரெண்டு தேவை உங்களுக்கு எதுக்கு எதா ஒன்று சொல்லுங்களா சீக்கிரமா நீங்க சொன்னா தான் அடுத்த சின் போவேன் சொல்லுங்கக்கா உங்களுடைய கஷ்டங்களை உங்களுடைய ஹாப்பினஸ் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்றதுக்கு ஃப்ரெண்டு தேவை ஓகே சூப்பரா சொன்னாங்க உங்களுக்கு வேற பப்ஜி கேம் விளையாடுறதுக்கு ஃப்ரெண்டு தேவை தானே அதுக்காக சொல்லுங்கயா வாய திறந்து ஓகே ஆமா எதுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை உனக்கு எதுக்கு பார்த்த பரீட்சையில பார்த்து எழுதுறதுக்கா எதுக்கு தேவை ஏதா ஒண்ணு சொல்லு விளையாடுறதுக்கு ஃப்ரெண்டு தேவை ஓகே சூப்பர் ஓகே வேற நீங்க எதையா ஒண்ணு சொல்லுக்கா மேக்கப் கிட்டு வாங்கி கொடுக்க ஃப்ரெண்டு தேவை ஆமா ட்ரெஸ்ஸ செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஃப்ரெண்டு தேவை ஆமா எல்லாமே இன்னைக்கு அப்படி தானே நம்ம ஏதோ ஒரு காரியங்களுடைய ஷேரிங்கா இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு காரியங்கள் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த உலகத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ற தேவை தான் எனக்கு ஃப்ரெண்டே தேவை இல்லைன்னு சொல்லி யாருமே என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது எல்லா வயசுலயுமே எல்லாருக்குமே நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிதானே அண்ணன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அக்காவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாருக்குமே என்ன பண்றாங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அது வந்து கிறிஸ்டினாவும் இருப்பாங்க நான் கிறிஸ்டினாவும் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிறது கண்டிப்பா நமக்கு தேவைதான் ஓகே அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் ஏன் தேவை நீங்க அதான் ஏன் தேவைன்னு சொல்லி கேட்டா நீங்க எல்லாரும் சொன்னீங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு விளையாடுறதுக்கு தேவை ஒரு அக்கா சொன்னாங்க ஹாப்பினஸ் ஷேர் பண்ணணும் நம்மட்ட இருக்கிற கஷ்டத்தை ஷேர் பண்ணணும் இன்னைக்கு அம்மா அப்பாட்ட ஷேர் பண்றோமோ இல்லையோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நிறைய ஷேர் பண்றோம் அப்படிதானே ஆமா இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட ஷேர் பண்றதை காட்டி இன்னொருத்தங்க இன்னொரு இதுல ஷேர் பண்றாங்க என்ன இது கரெக்டா சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்னக்கா ஆ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டோரி ஒருத்தங்க என்ன மைண்ட் செட்ல இருக்கிறாங்கன்னு அவங்க ஸ்டோரியை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படிதானே டுடே ஐ எம் கோயிங் டு கன்னியாகுமாரி காலைல போட்டு தானே வந்தீங்க எத்தனை பேர் போட்டீங்க ஆமா இன்னைக்கு இப்போ பரவாயில்ல பிரேக்ல உட்காந்து செல்ஃபி எடுத்திருப்பீங்களா போட்டிருப்பீங்களா ஐ எம் ரெட்ரீட் டுடே ஃபேமிலி கான்ஃபரன்ஸ் ஆமா நம்மளை குறித்து நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட ஷேர் பண்றோமோ இல்லையோ போன்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளை குறித்த காரியங்களை நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே நான் உங்களை அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் இந்த உலகத்துல நல்ல நண்பர்கள் தீய நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க அப்படிதானக்கா ஏக்கா என்கிட்ட நல்லா கவனிக்கணும் நடத்தும் போது சீரியஸா இருக்கணும் சரியா புரிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு ஆமா என்னையே தான் பாக்கணும் நான் வந்து உங்களுடைய ரெண்டு கண்ணை வச்சு உங்க எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இத்தனை கண்ணு உட்காந்துருக்கிறீங்க ஸோ எல்லாருமே இங்க இருக்கிற பவர் பாயிண்ட் பிளஸ் என்னை நீங்க தான் பாக்கணும் திடீர்னு நான் மைக்கை கொடுத்து நான் என்ன நடத்துறேன்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பேன் யாருனாலும் கேட்பேன் நான் கண்டிப்பா கேட்பேன் இந்த மத்தவங்கள மாதிரி கேட்பேன்னு சொல்லிட்டு கேட்காமலாம் இருக்க மாட்டேன் சரியா மைக் ரெடியா தான் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா கொடுப்பேன் நல்லா கவனிங்க ஓகேவா ஸோ இந்த உலகத்துல நல்ல நண்பர்கள் தீய நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கேட்டகரி இருப்பாங்க அப்படிதானக்கா எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல முடியாது எல்லா ஃப்ரெண்டுமே என்ன சொல்ல முடியாது பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னும் சொல்ல முடியாது அப்படிதானே இந்த உலகத்துல ரெண்டு கேட்டகரி அது மனிதர்களுமே அப்படிதான் நல்ல மனிதர்கள் கெட்ட மனிதர்கள் ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை ஹவு டு ஐடென்டிஃபை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது நல்ல நண்பர்கள் யாரு கெட்ட நண்பர்கள் யாருன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையே அப்படிதானே கவனிங்க ஹவு டு ஐடென்டிஃபை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நான் இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்க நீங்க கொஞ்சம் பேசினாதான் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் சரியா பிரதர் ஓகே தானே சொல்லுங்க <laughs> 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 சரி ஆ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதா ஒண்ணு சொல்லுங்க பட் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை அதாவது நல்ல ஃப்ரெண்ட் யாரு கெட்ட ஃப்ரெண்ட் யாரு இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாம பாட்டுல மனபோன போக்குல பழகிற எல்லாரும் கூடி நம்ம பழகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு அதனாலதான் ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு வாழ்க்கையில ஒன்னால வாழ முடியல நிலைத்து நிற்க முடியல நினைக்கு <laughs> ரொனால்டு 
பிரகானந்தா அப்படி தானே ஓகே நல்லா கவுனிங்க இப்போ வேர்ல்டில் ஃபேமஸான நேமை சொல்லும் போது டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றீங்க அப்படி தானே இந்த நேம் நாளைக்கு இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்க எல்லாரும் சொல்றீங்க அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷன் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த ஜென்ரேஷன்ல ஃபேமஸான கிரிக்கெட் பிளேயரோ ஃபேமஸான செஸ் பிளேயரோ ஃபேமஸான கபடியோ இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃபேமஸான ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சத்தியத்தை சத்தியமா பேசுற ஒரு ஊழியக்காரர் இந்த தம்பி இந்த தங்கச்சின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லி உங்க பேரை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் பிறப்பு வேணால் சாதாரணமாக இருக்கலாம் தம்பி தங்கச்சி ஆனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய இறப்பு சாதாரணமாக இருக்கவே கூடாது எல்லாம் பக்கத்தில் கையை பிடிச்சி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் உன் பிறப்பு வேணால் சாதாரணமாக இருக்கலாம் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் உங்கள்கிட்ட பத்து ரூபா கொடுத்தா தான் சொல்லுவீங்க போல இருக்கு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் பிறப்பு வேணால் சாதாரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் இறப்பு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது என்னத்தையாவது சாதிச்சுட்டு போயிடணும் ஓகே கவனிங்க இப்ப நான் மேட்ருக்குள்ள வரேன் ஸோ ஹவு டு ஐடென்டிஃபை குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப அன்பு உள்ளவங்களாம் இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க சண்டை போட்டாலும் அன்பா இருப்பாங்க நீங்க அவங்களுக்கு துரோகம் பண்ணாலும் அன்பா இருப்பாங்க ஆமா எல்லா விதத்திலும் எப்படி இருப்பாங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிறேன் சிரிக்கீங்கக்கா ஆமா கவ நீங்க சரியா ஓகே எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப கேரிங்கா இருப்பாங்க உங்க மேல ரொம்ப ஒரு அன்பா இருப்பாங்க அப்பயே நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவன் என் கூட பழகுறது இவா என் கூட ஒரு அன்போட இருக்கிறா ஒரு அன்பானவங்களா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அவங்க ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க ஒரு ஆதரவானவர்களா இருப்பாங்க உங்களுக்கு எல்லா நேரத்திலும் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா சப்போர்ட் இருக்கிறது சொல்லல சரியா அது வேற மாதிரி போய் என்ன <laughs> 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 ஆமா ஓன்ட்ட ஒரு காரியத்தை கேட்டுட்டு அப்படியே அதை கேட்ச் பண்ணி வாங்கிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இன்னொருத்தங்கிட்ட போயிட்டு ஏ அவ என்ன சொன்னா தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றது யாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருந்தா அப்படி உனக்கு நம்ப தக்கவர்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கதான் இருக்கிற ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து வந்து தியாகம் உடையவர்களா இருப்பாங்க சாக்ரிஃபைஸா இருப்பாங்க உனக்காக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை அவங்க வந்து உனக்காக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை கொடுக்கலாம் விட்டு கொடுக்கலாம் இந்த ஒரு காரியத்தை உனக்காக செயல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியாக முடியவர்களா இருப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து நல்ல பண்புடையவர்களா இருப்பாங்க நம்ம அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு தரமான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சரியா ஓகே எப்படி இருப்பாங்க நல்ல பண்புடையவர்களா இருப்பாங்க இப்ப நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கேன் சரியா மனசாஜ தொட்டு சொல்லணும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சூப்பர் உண்மையாவே அவன் நல்ல பொண்ணு நல்ல பையன் அவன்ட எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க மாதிரி கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் ஆ நல்லா கை தூக்குங்க ஆ சூப்பர் ஓகே ஒருத்தர் என்ட எந்த கெட்ட பழக்கம் இப்போ வந்து கேட்பேன் சரியா ஆமாம் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு யாருன்னு சொல்லி காமிக்கணும் சரியா அவனுக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டான் பொய் சொல்ல மாட்டான் திருட மாட்டான் அம்மா அப்பா கீழ்ப்படிவான் நல்ல பிள்ளை நல்ல பையன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தான் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு இப்போ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் இந்த கேர்ள்ஸில் பையனாவது ஒருத்தன் கையை தூக்குனா பொம்பளை பிள்ளைங்க இது இப்படி உட்காந்துருக்கீங்களே அப்பா சரி சரி ஓகே கருத்தர் உங்களை ஆசிரிப்பார் ஓகே எப்படி இருப்பாங்களா நல்ல பண்புடையவர்களா இருப்பாங்க அவன் வந்து அவனுடைய ஆக்டிவிட்டியை பார்த்து நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனாலதான் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல உன் நண்பன் யார் என்று சொல் நீ யார் என்று சொல்லுகிறேன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல பாரு நல்ல பண்புடையர்களா இருப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் உன்னுடைய தவற திருத்துவபுரா இருப்பாங்க அந்த அக்கா அழகா சொன்னாங்க நான் தப்பு செஞ்சா என்னை தட்டி கேட்கணும் தட்டி கேட்கறது தான் நல்ல ஃப்ரெண்டு உன் ஃப்ரெண்டு தட்டி கேட்கறானா அதுதான் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ அதிகமா போன் யூஸ் பண்றியா அவனு உன் கூட சேர்ந்து நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் தூங்காம போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாம்னா அது வந்து தேராத கேஸ்ன்னு புரிஞ்சுக்கணும் சரியா நான் கொஞ்சம் எங்க ஊர் லாங்குவேஜ்ல பேசிக்கிறேன் சரியா திருநெல்வேலி லாங்குவேஜ்ல பேசிக்கிறேன் கவனிங்க உன்னுடைய தவற சுட்டி காமிக்கணும் டே நீ பத்து மணி ஆயிட்டு இன்னும் என் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க போய் தூங்கு என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு என்னுடைய ஆவிக்குரிய நண்பன் ஒருத்தர் உண்டு ஐ செகண்ட் சொல்லிட்டு நான் ஏதாவது ஊழித்து போகும்போது நான் ஏதாவது மீட்டிங்கில் உட்காந்துட்டு ஏதாவது ஃபோனை பார்த்துட்டு தான் என்னை திட்டுவான் ஃபோன் பார்க்காத ஏன் மீட்டிங் டைமில் எதுக்கு ஃபோன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற உட்காந்து ஜோம் பண்ணு பஸ்ஸில் போகும்போது கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து 
அவ தப்பு பண்ண என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் அவ கெட்ட வார்த்தை பேசுறாளோ பேசாதன்னு சொல்லுங்க அவ வந்து சேட்டை பண்றானா சொல்லு அவன் ஸ்மோக் பண்றானா அவன் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றானா அவன் லவ் பண்றானா அவன் எந்த ஒரு காரியத்தை பண்றானா ஏன்னா உனக்கு தெரியும் நீ கிறிஸ்டியனா இருக்கிற சர்ச்சைக்கு போறீங்க பாவம்னா என்ன நன்மைனா என்ன எந்த நல்ல காரியம் என்ன கெட்ட காரியம் என்ன பாவம் செஞ்சா என்ன கிடைக்குங்கிற எல்லா காரியமும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படிதானே ஆனா நான் கிறிஸ்டியனா இருக்கிற அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுமா அவங்களை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லை அதனால தான் ஆண்டோர் உனக்கு இவ்வளவு காரியங்களை மீட்டிங்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க காரணம் என்ன தெரியுமா நீயும் நல்லா இருக்கணும் உன்னை சுத்தி உள்ளவங்களையும் நீ நல்லா வச்சுக்கணும் அதுதான் நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க பின்னாடி பிரதர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய கெட்ட நண்பர்களை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்ப நீங்க சொல்லல அப்படின்னா நான் பக்கத்துல வந்து உங்க சேரை போட்டு உட்காந்து மைக்க கொடுத்துருவேன் பின்னாடி <laughs> ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்க பிரதர் உங்களுடைய கெட்ட நண்பர்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க என் கூட இருக்க பயில ஃபுல்லா அப்படித்தான் இருக்காங்க அப்படிங்கீங்களா ஓகே சிஸ்டர் நீங்க சொல்லுங்க பாக்கலாம் பின்னாடி இருக்கிற தங்கச்சி ஆன்சரே பண்ண மாட்டேங்கீங்களா அக்கா மார்கள் பின்னாடி அழகா உட்காந்துருக்கீங்களா சொல்லுங்கக்கா ஹவு டு ஐடென்டிஃபை பேட் ஃப்ரெண்ட் ஏக்கா சொல்லுங்கக்கா டைம் ஆயிட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் தப்பு பண்ணா ஓகே சூப்பர் அழகா எல்லாருமே சொல்றீங்க சோ ஒவ்வொருத்தங்களும் என்ன பண்றீங்க சோ இப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு சில பாயிண்ட் நான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பேட் फ्रेंड्स எப்படி இருப்பாங்கன்னா சுயநலமானவர்களா இருப்பாங்க செல்ஃபிஷா இருப்பாங்க ஆமா ரொம்ப எதுக்கு எடுத்தாலும் செல்ஃபி செல்ஃபி செல்ஃபிஷா இருப்பாங்க அப்பவே நீ கண்டுபிடிச்சிரணும் இவன் நமக்கு தேவை இல்லாதவன் இவா நமக்கு தேவை இல்லாதவன் கண்டுபிடிச்சி நீ விலக நீ கற்றுக்கொள்ளணும் தம்பி தங்கச்சி அன்பான பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் உங்ககிட்ட நான் தயவா கேட்டுக்கொள்றது என்ன அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கையில உங்களை சுத்தி இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் உங்களை சுத்தி இருக்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படிப்பட்டவங்க அவங்ககிட்ட நாம எப்படி பழகுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்க ரொம்ப கவனத்துல வச்சு நீ அவங்ககிட்ட பழகணும் இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு தவறா போய்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுனாலதான் செகண்ட் நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் புறம் கூறுதல் அதான் சொன்னல பேக் பைட்டிங் நம்மள நம்மகிட்ட பேசுமா நல்லா சிரிச்சு பேசுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஆனா நம்மளை விட்டு வெளியில போகும் போது நம்ம சொன்ன காரியத்தை என்ன பண்ணுவாங்க மற்றவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க நீ சொல்லு பார்க்கலாம் என் ஃப்ரெண்டு நம்பி எந்த ஒரு காரியத்தை என் பர்சனலி நான் ஷேர் பண்ணலாம் அவன் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டான் அவன் யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி யாராக இருக்கீங்களா சும்மா தைரியமா கை தூக்குங்க என் ஃப்ரெண்டை நம்பி நான் எந்த காரிய ரெண்டு டைம் கை தூக்கிட்டேன் பார்த்துட்டே இருங்க வந்து ஃப்ரெண்டை காமிக்கல ஆமா அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு தான் நான் திருநெல்வேலிக்கு போவேன் சரியா ஓகே பாருங்க பாக்கலாம் பேக் பைட்டிங் என் ஃப்ரெண்டை நம்பி நான் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நான் ஷேர் பண்ணலாம் பிரதர் கை தூக்குவேன் ஆஹ் நல்லா தூக்கு இதுக்கெல்லாம் வைக்கப்படக்கூடாது அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவீங்க ஆமா ஆஹ் ஏக்கா இப்படி தூக்குனீங்க அப்படின்னா அவட்ட கொஞ்சம் சொல்லலாம்னு அர்த்தம் இப்படி தூக்குனீங்கன்னா கொஞ்சம் மட்டும் சொல்லலாம் அர்த்தம் இப்படி தூக்குனே தான் நல்லா சொல்லலாம்னு அர்த்தம் ஆஹ் ஓகே ஓகே ஒரு சில பேர் இருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா இதுல ஒரு நூறு பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஆனா ஒரு அஞ்சு பேர் தேங்க்யூமா அஞ்சு பேர் தான் கை தூக்குறீங்க மத்தவங்களாம் யோசிக்கிறீங்க அவட்ட சொல்லலாமா வேண்டாமா சோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களும் எப்படி இருக்கிறாங்க புறம் கூறுறவங்களா தான் இருக்காங்க சோ நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ரகசியங்களை காத்து கொள்ளணும் மனுஷங்கிட்ட உங்களுடைய ரகசியத்தை சொல்லாதீங்க நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது சின்ன அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது எனக்கு ஒரு பட்ட பேர் வச்சாங்க அந்த அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் என் கூட வேலை பார்க்குற வரைக்கும் நான் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என் கூட வேலை பார்க்குற வரைக்கும் என் கூட வந்தான் அஞ்சாம் கிளாஸ்ல என் பேரை பிரபலப்படுத்தினா ஸ்கூல்ல என் பேரை பிரபலப்படுத்தினா காலேஜ்ல என் பேரை பிரபலப்படுத்தினா வேலை பார்க்குற இடத்துல என் பேரை என்ன பண்ணான் பிரபலப்படுத்தினா வேலை பார்க்குற வர இடத்துல வரைக்கும் என் பேரை பட்ட பேரை சொல்லி என்னை கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு சோ நம்மளுடைய ரகசியங்களை தேவையில்லாத ரகசியங்களை தயவு செய்து யார்டி சொல்லாதீங்க உங்களுடைய பிரேயர் பார்ட்னர்ஸ் யாரும் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க சண்டே ஸ்கூல் டீச்சரோ யூத் லீடரா இருக்காங்களா இல்ல உங்க சர்ச்சி பாஸ்டரோ இல்ல உங்க அம்மா அப்பா இந்த உலகத்துல நம்மளுடைய அம்மா அப்பாவை காட்டிலும் ஒரு சிறந்தவர் யாருமே கிடையாது அப்படிதானக்கா அப்படிதானே ந
உன் ஃப்ரெண்டு அதிகமாக கேம் விளாடுறானா அவன் தவறான ஃப்ரெண்டு தான் உன் ஃப்ரெண்டு லவ் பண்ணுறானா தவறான ஃப்ரெண்டு தான் உன் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு சேட்டை பண்ணானா பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிரு அவனை நீ திருத்துறதுக்கு நீ முயற்சி பண்ணு முடியலையா அவனுக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு நீ வழி விலகி போ தப்பே கிடையாது அவன் கூட நீ சேர் கெட்டு போறதை காட்டிலும் அவன் கூட சேராம இருந்து உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு போறது எவ்வளவு மேன்மையானது இன்னைக்கு நிறைய யூத்துக்குள்ள பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நிறைய யூத்து அங்க போய் தனியா பர்சனல் கவுன்சிலிங்காக எங்கிட்ட வருவாங்க நிறைய பேர் ஸ்கூல்ல எங்களுக்கு சொல்றத ரீசன் என்ன தெரியுமா நீ எப்படி இந்த பழக்கத்துல வந்த உனக்கு யார் இதை சொல்லி கொடுத்தா உனக்கு எப்படி நீ இன்ன இந்த பழக்கத்துல உனக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இந்த போதைப் பொருள் உனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி எப்படி தெரியும்னு சொல்லி யாரை கேட்டாலும் என்ன தெரியுமா ஆன்சர் பண்றாங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டு யாராவது ஒருத்த எங்க அம்மா அப்பா மூலியமா கற்றுக்கொண்டு சொல்ல முடியுமா அல்லது எங்க யூத் கேம்ப் டீச்சர் மூலியமா கத்துக்கொண்டு சொல்ல முடியுமா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நல்லா யோசிச்சு பார்க்கணும் நீ அவங்ககிட்ட எப்படி இருக்கிற நல்லா கவனிங்க நீ ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளை அபிஷேகம் பெற்றிருக்க பிள்ளை ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளை நீ சர்ச்சைக்கு வர பிள்ளை நீ அவங்க முன்னாடி இருக்கும்போது நல்ல கேரக்டர் சொல்லவங்களா நீ இருக்கணும் உன்னையை பார்த்து அவன் திருந்தணும் உன்னுடைய நடக்கையை பார்த்து அதான் பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு நம்மளுடைய நடக்கையை பார்த்து நம்மளுடைய செயல்களை பார்த்து புறஜாதி மக்கள் அவங்க என்ன பண்ணணும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் நீ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணணும் மாற்றிக்கொள்ளணும் ரெண்டாவது அடுத்த ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் இவ்வளவு இவ்வளவு கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ்ல போயிருங்க இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தோம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி தானே பார்த்தோம் சோ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரு பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னு சொல்லி தெளிவா பார்த்தோம் புரிஞ்சிருச்சாக்கா கொஞ்சம் பேர் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நோட்ஸ் எடுக்காதவங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா மைண்ட்ல ஏத்திட்டு இருக்கிறீங்க ஏத்திட்டு இருக்கிறீங்களா சரி கடைசியில கொஸ்டின் கேட்பேன் யூத் மீட்டிங் எல்லாம் வந்தா தயவு செய்து நோட்டு பெண்ணோட வாங்க சரியா அடுத்த முறையெல்லாம் சரி கவனிங்க ஓகே இந்த உலகத்துல பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பார்த்துட்டோம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் பார்த்துட்டோம் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்துட்டோம் நல்லா கவனிங்க குட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறவங்க கடைசி நேரத்துல குட் ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருக்க முடியுமா சொல்லுங்கக்கா முடியாது பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறவங்க கடைசி வரைக்கும் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருக்க முடியுமா ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில யாருனாலும் எப்படினாலும் மாறலாம் ஆனா இந்த உலகத்துல மாறாத ஒருத்தர் எப்போதுமே நிரந்தரமானவர் என்றென்றைக்கும் தகுதி உள்ளவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவரை குறித்தா நம்ம இன்னைக்கு வேக வேகமா பார்த்து நான் உங்களுக்காக நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்க போறோம் சரியா பஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஜீசஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அந்த ஃப்ரெண்ட் யாருனா ஜீசஸ் அந்த ஃப்ரெண்ட் யாரு ஜீசஸ் நீங்க எல்லாமே கிறிஸ்டின் பிள்ளைங்க நீங்க சர்ச்சைக்கு போறீங்க அதனால உங்களுக்கு வேக வேகமா உங்களுக்கு புரியற வண்ணமா நான் சீக்கிரமா சொல்றேன் எல்லாம் பக்கத்துல ஹேண்ட் ஷேக் கொடுத்து சொல்லுங்க ஜீசஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் பக்கத்துல சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஏக்கா கொஞ்சம் பக்கத்துல பாருக்கா அவங்கள பார்த்து ஜீசஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் சொல்லுங்களா பாக்கலாம் அவங்க கூட எது சண்டையா ஆமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஜீசஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஓகே அடுத்து பாக்கலாம் இந்த ஜீசஸ் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஃப்ரெண்டா வந்துட்டாங்க நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஜீசஸ் ஃப்ரெண்டா ஏற்றுக்கொண்டனா உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி திரும்பா இருக்கும் ஒரு சுயநலமற்ற அவருடைய வாழ்க்கையில எப்படி திரும்பா இருப்பாரு சுயநலமற்ற நண்பரா இருப்பாரு வாழ்க்கையில எல்லா நேரத்திலும் சீரியஸா சொல்றேன் எந்த ஒரு நேரத்திலையும் வாழ்க்கையில எப்போதுமே சுயநலமற்ற நண்பரா ஜீசஸ் இருப்பாங்க ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு போது அப்படினா இன்னைக்கு நம்ம சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் நம்மள பார்த்து பொறாமைப்படுவாங்க இவளாம் எப்படிலாம் இப்படி முன்னேறினா இவன் எப்படி இந்த நிலைமைக்கு போனா இவளுக்கு எப்படி இந்த ஆசீர்வாத கிடைச்சது இவளுக்கு எப்படி இந்த வாழ்க்கை கிடைச்சதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் நம்மள பார்த்து பொறாமைப்பட தான் செய்வாங்க ஆனா நாம எந்த நிலைமைக்கு போனாலோ நம்மள பார்த்து சந்தோஷப்படுற ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கார்னா அவர் யாரு ஜீசஸ் அவர் தான் பாரு செல்ஃப்லெஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்காரு சுயநலமற்ற நண்பரா இருக்காரு அடுத்து நம்ம பாக்குறோம் எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் நிரந்தரமான எல்லா நேரத்திலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நிரந்தரமான நண்பரா இருக்கிறாரு அவங்கள பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன்னா ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்க ஃப்ரெண்டு காலேஜ் உங்க கூட வர முடியுமா காலேஜ்ல படிக்கிற ஃப்ரெண்டு உங்க கூட வேலைக்கு வர முடியுமா அப்படியே வேலைக்கு வந்தாலும் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு உன் கூடயே வர முடியுமா அடுத்து கல்யாணம் உன் பக்கத்து வீட்டிலே இருந்தாலும் உன் கூட எப்ப பார்த்தாலும் எல்லா நேரத்திலும் உன் கூடவே இருக்க முடியுமா இந்த உலகத்துல எந்த மனிதராலும் யாரு கூட எல்லா நேரத்திலும்
எங்க குடும்பத்துல அவ்வளவு பிரச்சனை கஷ்டம் பண கஷ்டம் வியாதினால கஷ்டப்பட்டோம் எந்த ஒரு எந்த ஒரு வாழ் ஒரு ஆசிர்வாதத்தையும் நாங்க பெற்றுக்கொள்ளாம இருந்தோம் எந்த ஒரு ஆசிர்வாதமே எங்களுக்கு எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது குடும்பத்துல சமாதானம் இல்லாம இருந்தோம் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்க தெரியாது ஸ்கூல்ல போனா முட்டாள் முட்டாளும் சொல்லி எத்தனையோ நாட்கள் என்னை வீட்டுக்கு அனுப்பி இருக்காங்க ஃபீஸ் கட்ட முடியாதுன்னு சொல்லி வெளியில் நிப்பாட்டி விட்ருக்குறாங்க பல பல நாட்கள் சின்ன வயசுலேயே வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எங்களை ரொம்ப ஒதுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா நாங்கள் படித்த ஸ்கூல் ஒரு ரோமன் கத்தலிக் ஸ்கூல் அப்படின்னால அங்கே வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பணக்காரன் கஷ்டப்பட்டவங்கன்னு சொல்லி தனியாக பிரித்து ரொம்ப அப்படி ஒதுக்குவாங்க ஒழுங்காக யாருமே சேர மாட்டாங்க எத்தனையோ நாட்கள் அழுதுருக்கிறேன் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேன் உண்மையான ஃப்ரெண்டு யார் யாருன்னு தெரியாமல் எத்தனையோ நாட்கள் தவித்து கொண்டிருக்கும் போதா என் கத்தராக ஏசு கிருஷ்ணனை தேடி வந்தார் ஆமாம் நிரந்தரமான நண்பராக இருந்தார் ஒரே நாள் தான் என் லைஃப்பில் வந்தார் இப்போ வரைக்கும் என் கூட தான் இருக்கார் தெரியுமா நான் அழுதாலும் என் கூட தான் இருப்பார் நான் சிரித்தாலும் என் கூட இருப்பார் நான் கஷ்டப்பட்டாலும் என் கூட இருப்பார் நான் கடன் பிரச்சனையில் இருந்தாலும் என் கூட இருப்பார் நான் பசியில் இருந்தாலும் என் கூட இருப்பார் எனக்கு யாருமே இல்லை நான் தனிமேல ஒரு ஓரமாக உட்காந்து கிடந்தா கூட அவர் என் கூட தான் இருப்பார் அவர் தான் உண்மையான ஃப்ரெண்ட் மேன் உங்க வாழ்க்கையில யாரு நிரந்தரமா இருக்கா யோசிச்சு பாருங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே நிரந்தரமா இருக்க முடியாது தம்பி நீங்க சொல்ற அவன் என்னுடைய குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுக்கு எந்த கெட்ட புழக்கம் கிடையாது அது கிடையாது இது கிடையாதுன்னு சொல்ற ஆனா எல்லா நேரத்திலும் நிரந்தரமா இருக்க முடியுமா நீ அழும் போது உன் கூட இருக்க முடியுமா நீ சிரிக்கும் போது உன் கூட இருக்க முடியுமா உன் குடும்பம் கடன் பிரச்சனை இருக்கும் போது உன் கூட இருக்க முடியுமா உன் குடும்பம் ஏதாவது வியாதியில் இருக்கும் போது உன் கூட இருக்க முடியுமா முடியாதே ஆனா எந்த சூழ்நிலையில நீங்க இருந்தாலும் ஏசப்பா அவங்க கூட எப்படி இருக்கிறாரு நிரந்தரமான நண்பரா இருக்கிறார் அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பரா இருக்கிறாரு எல்லா நேரத்திலும் ரொம்ப ரொம்ப அவர் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய நண்பரா இருப்பாரு நீங்க அவர்கிட்ட போய் எந்த காரியத்தினாலும் ஷேர் பண்ணலாம் அவர்கிட்ட போய் நீங்க தைரியமா சொல்லலாம் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற நம்ம எல்லாருக்கும் கனடியன் காலையில் அந்த அக்காட்ட சொல்லும்போது ஒரு காரியம் சொன்னாங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யூத்துக்கு எல்லாருக்குமே நாலு இதயம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக ஒரு இதயம் சொன்னாங்க அந்தரங்க இதயம் அதில் தான் பல பாவங்களும் ஹிட்டன் பண்ணி வச்சுருப்போம் வெளியில் தெரியாமல் வச்சுருப்போம் யாட்டி சொல்லாமல் வச்சுருப்போம் சில நேரங்களில் அதை யாட்டை போய் சொல்ல ஐயோ அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியலையே மற்றவங்கள்ட்ட சொன்னால் என்னை தப்பாக நினைப்பாங்களே நானும் இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறணும் வெளியில் வரணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன் ஆனால் என்னால் முடியலையே எத்தனையோ உறவுகள் என்னை ஏமாத்திட்டாங்களேன்னு சொல்லி இதை நான் யாட்டை சொல்ல யாட்டை சொல்லுன்னு சொல்லி நீ தினமும் உட்காந்து அழுது கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஏசப்பாட்டை போய் நீ சொன்ன நினச்சிக்கோ ஏன் உன் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கைக்குரிய நண்பராக இருப்பார் யார்ட்டையும் அவர் ஷேர் பண்ண மாட்டார் உன்னை குறித்து மற்றவங்ககிட்ட தவறாக அவருக்கு சொல்ல தெரியாது உன்னையும் அவருக்கு கிண்டல் பண்ண தெரியாது நீ அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி நீ அவர் முன்னாடி போய் அழுதுட்டேன்னு சொல்லி அவர் உன்னை பார்த்து சந்தோஷப்பட மாட்டார் தம்பி சீரியஸாக சொல்கிறேன் அவனுடைய பிள்ளையார் வழிபடத்துலேருந்து சொல்கிற எத்தனையோ நாட்கள் சில பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது சில நாள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க சரி ஓகே ஜாஷ்வா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படிம்பாங்க அடுத்து ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க நான் எந்த பிரச்சனையை சொல்லணும் அதே பிரச்சனையை வச்சு என்ன பல நாட்கள் கிண்டல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன் என் ஊழியத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ன அப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க சரி நம்பிக்கை குறைவுகளா இருக்கிறாங்களே இந்த பிரச்சனையை அவங்ககிட்ட சொன்னா நல்லா இருக்குமே சொல்லி அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் அதே வந்து மறுநாள் வந்து என்னை கிண்டல் பண்ணுவாங்க உட்காந்து பல நாட்கள் அழுதுருக்கேன் அப்பதான் ஏசப்பா சொன்னாரு நீ ஏன் மனுஷங்களை நம்பி போற அதான் பைபிள் ஒரு அழகான வசனம் இருக்கு நாசியில் சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்புவதை விட்டு விடுங்கள் சொல்லிட்டு நீ கர்த்தரை நம்பி எந்த காரியத்தினால் ஷேர் பண்ணு உன் அந்தரங்கமான வாழ்க்கையில ஏதாவது பாவம் மறைஞ்சிருக்கா என்னால் இந்த பாவத்துல இருந்து வெளியில வர முடியலன்னா நானும் யார்ட்ட சொல்ல யார்ட்ட சொல்லுன்னு சொல்லி தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் கண்ணு முன்னாடி எந்த உறவு இல்லையன்னு சொல்லி நீ கவலைப்படாத ஒரே ஒரு உறவு இருக்கிறார் நான் உண்மையா சொல்றேன் ஒரு இஸ்லாம் குடும்பத்துல பிறந்த நானு உங்க காலில் விழுந்துனான்னு சொல்லுவேன் இந்த உலகத்துல ஏசு நம்பிக்கைக்குரிய நண்பர் அவர்கிட்ட எந்த காரியத்தினாலையும் சொல்லலாம் உன் சந்தோஷமா போய் சொல்லு உன் கஷ்டமா போய் சொல்லு உனக்கு பாடா போய் சொல்லு பிரச்சனையா சொல்லு எத்தனாலும் சொல்லு நீ சொல்ற எல்லா காரியத்திலிருந்தும் உனக்கு அவர் விடுதலை கொடுக்க தான் செய்வார தவிர நீ சொல்ற காரியத்தை நினைச்சு அவர் ஒரு நாளும் உன்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டாரு அடுத்து நம்ம ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் உதவி செய்கிற நண்பரா இருக்கிறாரு அந்த தம்பி சொன்னாப்ல என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப
நான் உங்களையும் பார்த்து சொல்றேன் உங்களை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட் போய் கேட்டா உங்க ஃப்ரெண்ட் கொடுப்பாரா யோசிக்கணும் அண்ணன் வரும்போது ஒரு காரியத்தை சொன்னாங்க ஊழியர் சேகர ஒரு அண்ணன் வாட்ச்மேன் சொல்லி ஒரு அண்ணன் அவருக்கு ரெண்டு கிட்னியும் செயலிழந்து போயிருச்சு தெய்வ சமூகத்துல ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் அவங்களுக்கு மறுபடியும் ஜீவனை கொடுத்தார் இந்த உலகத்துல நீ என்ன நன்மைகளை கேட்டாலும் இயேசுவால கொடுக்க முடியும் அதனாலதான் பைபிள்ல அழகா இசப்பா சொல்லியிருக்காங்க என் நாமத்தினால நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் கொடுப்பேன் ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறாரு உதவியா அஞ்சு லட்சம் கடன் இருக்கா கே இயேசுநாத்த கொடுப்பாரு எங்க ஆண்டு எனக்கு கொடுத்தாருமா ஆலயம் கூட்ட ஜான்ஸ் காலேஜ்ல முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காம திருத்திருவா சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் தம்பி இங்கிலீஷ்ல பேச வர மாட்டேங்கி உங்களை வச்சு என்ன பண்ண என்ன பண்ணுன்னு சொல்லியே வெளியில அனுப்பிட்டே இருந்தாங்க ரொம்ப நாட்கள் அழுது இருக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாருமே வேலைக்கு போயிட்டாங்க அண்ணவனே காலேஜ் படிச்சேன் மண்டையில நான் ஞானம் எல்லாம் அறிவுலன்னு சொல்லிட்டு என்னை துரத்தி அனுப்புறாங்களே வேலை கிடைக்க மாட்டேங்க என்ன ஆண்டு வரை பண்ண உங்களுக்காக நான் ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி நான் சொல்லணும் நான் கர்த்தருக்காக நான் ஊழியம் செஞ்சேன் கர்த்தரின் தலைய என்னை உயர்த்திருக்கிறார் என்னை மேன்மைப்படுத்திருக்கான்னு சொல்லி உங்களை குறித்து நான் சாத்தி சொல்லணும் எனக்கு நீங்க ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு கம்பெனில போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போனேன் ரெசியூம் கொடுத்தேன் கொடுத்த உடனே பேச ஆரம்பிச்சாங்க கேட்டாங்க தம்பி என்ன பண்ற இங்கிலீஷ்ல பேசினாங்க சத்தியமா சொல்றேங்க ஆண்டு பிள்ளையா சொல்றேன் எப்படி நான் இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசுனா எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியாது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கண்டினியூஸா அவங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன் தம்பி வந்து ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணு சொன்னாங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நான் ஜாயின் பண்ண கம்பெனி ஒரு ஐடி கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாமே காலேஜ் முடிச்சுட்டு மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிலையும் தெரு திருவா எங்கேயோ ஏதோ அலையிற கம்பெனிலையும் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலை கொடுத்தாங்க வேலை பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்தடுத்த போஸ்டிங் போக ஆரம்பித்தேன் நல்ல சம்பளத்தில் வேலை ஆண்டு கொடுத்தாங்க இப்ப எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரிசைன் பண்ணிட்டு ஆண்டுக்காக முழு நேரமா நார்த் இந்தியாவில் மிஷினரிகளா சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஏன் இதை சொல்றேன் ஆண்டு விட்டு நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாருக்கா அது உங்க பிரச்சனையா போராட்டமா கவலையா எத்தனால நீ ஆண்டோட்ட கேளு ஆண்டு உனக்கு எல்லா நேரத்திலும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்து உனக்கு உதவி செய்வாரு அது மாத்திரம் இல்ல எப்போதுமே கூட இருப்பார் உங்க கூட எல்லா நேரத்திலும் உன் ஃப்ரெண்ட் சொன்ன என் ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்படி இப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனா எல்லா நேரத்திலும் உங்க கூட இருக்க முடியுமா நீ தூங்கிக்கிட்டு இருந்தா கூட உன் ஃப்ரெண்ட் உன் கூட இருப்பார் நீ டிராவல் பண்ணும்போது கூட உன் ஃப்ரெண்ட் இருப்பார் எத்தனையோ முறை இந்த பைபாஸ்ல இந்த கன்னியாகுமரி பைபாஸ்ல நீங்க எத்தனையோ முறை டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிதானேக்கா பைக்ல பண்ணிருக்கிறீங்க கார்ல போயிருக்கீங்க பஸ்ல போயிருக்கிற காலேஜுக்கு நடந்து போற எத்தனையோ விபத்துகள்ல எத்தனையோ பேர் மறித்து போறாங்க அப்படிதானே முந்தானேத்து கூட நியூஸ்ல பார்த்தோம் குன்னூர் பகுதியில ஒரு டூரிஸ்ட் வேன் கவந்து எத்தனையோ பேர் செத்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி நியூஸ்ல போட்டு இருக்காங்க ஒரிசா ட்ரெயின் விபத்துல அந்த ட்ரெயின்ல தான் ஆக்சுவலா நான் வர வேண்டியது ஒரிசா ட்ரெயின் விபத்து நடந்து தெரியுமா மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஆமா அப்ப நாங்க தான் நான் ஊழியம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பாருங்க அந்த விபத்துல எத்தனையோ பேர் மறித்து போனாங்க எத்தனையோ பேர் தினமும் மறித்து போறாங்க எத்தனையோ பேர் சூசைட்ல மறித்து போறாங்க எத்தனையோ பேர் ஏதோ ஒரு காரியத்தினால என்னுடைய வாழ்க்கை இழந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா இன்னும் வரைக்கும் ஏசப்பா உன்னை சூப்பரா வச்சிருக்கிறாரு ஏன் தெரியுமா உன் கூட எப்போதுமே ஏசப்பா இருக்கிறாரு நீ அவரை ஃப்ரெண்டா ஏற்றுக்கொண்டு நினைச்சுக்கோ ஏன் எல்லா நேரத்திலும் என்ன வந்தாலும் சரி உன் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் சரி அவர் உன் கூட இருப்பார் எந்த ஒரு ஃப்ரெண்டாலையும் உன் கூட எல்லா நேரத்திலும் இருக்க முடியாது தம்பி எல்லா நேரத்திலும் இருக்க முடியாது அக்கா நீங்க ஒரு அடுத்த இடத்துக்கு நீங்க போய்கிட்டு இருக்கீங்க அடுத்த அடுத்த பிரச்சனைக்கு நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க அந்த நேரத்துல உங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிற மனித அன்பு உங்க கூட இருக்க முடியாது ஆனா இயேசு எப்போதுமே இருப்பார் எல்லா நேரத்திலும் உங்க கூட இருப்பார் அந்த ஃப்ரெண்ட் அடுத்து அவர் எப்படி திரும்ப இருப்பார் உங்ககிட்ட ஜீவன் தந்த நண்பராக இருக்கும் வாழ்க்கையில இப்ப சொல்றேன் இப்ப அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் உனக்காக யாராவது உன் ஃப்ரெண்ட் யாராவது உயிரை கொடுத்துருக்காங்களாக்கா சொல்லுங்க இந்த பிரதர் சொன்னாரு என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு அப்படி இப்படின்னு சொன்னா இந்த தம்பி சொன்னாப்புல என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் பின்னாடி எல்லாம் கை தூக்குறீங்க இப்போ உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன்னே உங்களுக்காக உங்க ஃப்ரெண்டு உயிரை கொடுத்தாரா அல்லது உயிரை கொடுப்பாரா எனக்காக என் ஃப்ரெண்டு உயிரை கொடுத்துருவானே அப்படின்னு சொல்லி யாராலும் சொல்ல முடியுமா எனக்காக என் ஃப்ரெண்டு உயிரை கொடுத்தாரு சீரியஸா சொல்றேன் எனக்காக
சோறு கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ நாட்கள் அழுது எத்தனையோ நாட்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது ஏசப்பா என்னை சொல்லி பா பார்த்து சொல்லுவாங்க ஜாஷ்வா உனக்காக நான் உயிரே கொடுத்த நான் உன் கூட இருக்கிற நீ ஏன் உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற எனக்காக நீ ஊழியம் பண்ண வந்திருக்கிற சந்தோஷமா நீ ஊழியம் பண்ணு உன் கூட நான் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லா நேரத்தில் ஏசப்பா என் கூட பேசியிருக்கிறாங்க அதே போலதான் உங்களையும் பார்த்து சொல்றேன் உங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் ஏசப்பா இந்த உலகத்துல உன்னை பார்த்து லவ் பண்றவன் சொல்லலாம் செல்லாம் உனக்காக நான் எல்லாமே பண்ணுவேன் சொல்றவங்க தான் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு உள்ள பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஏமாத்துறது இன்னைக்கு நிறைய பேருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேரை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறீங்க நீ மத்தவங்களை ஏமாத்திட்டு இருக்கிற மத்தவங்க ஒண்ணு ஏமாத்திட்டு அது உனக்கே தெரிய மாட்டேங்கு இன்னைக்கு எல்லாரும் என் ஃப்ரெண்டு இடையில நான் போன ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப 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 நேசிச்சேன் நான் ரொம்ப நேசிச்சேன் என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் என்னை ஏமாத்திட்டு போயிட்டான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க அவங்கள பார்த்த ஒரே ஒரு காரியம் சொன்னேன் எல்லாரையும் நீ நம்புனே எல்லாரும் உனக்கு ஏமாத்துனாங்களே ஒருத்தங்களையும் நம்பினியான்னு சொல்லி கேட்டேன் யாரு அவங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஜீசஸ் சொன்னேன் அப்பதான் யோசிக்கிறேன் ஆமா ஆமா ஆமான்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துல ஜீசஸ் ஒரு நாள் நம்மளை ஏமாத்த மாட்டாரு நீங்க கொஞ்சமா தான் நீ ஜீசஸ் மேல அன்பா இருப்ப ஆனா ஜீசஸ் ஃபுல்லாவே நம்ம மேல அன்பா இருப்பார் அவர் அன்புக்கு குறைவே கிடையாது அவருக்கு வந்து இந்த கொஞ்சமா கொடுக்கணும் நேரத்துக்கு ஏற்றவாறு கொடுக்கணும் அப்படிலாம் ஏசப்பாக்கு தெரியாது கொடுத்தா ஃபுல்லா கொடுத்து அதான் ஜீசஸ் அவருக்கு வந்துட்டு இந்த அரையும் குறைமா கொடுக்க தெரியாது இன்னைக்கு மனுஷங்களுடைய அன்பு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் தேவைக்கேற்றவாறு கொடுப்பாங்க பாத்திருக்கியா நம்ம அழகா இருந்தா கொஞ்சம் அன்பு கூடும் அப்படிதானக்கா அப்படிதானே சிஸ்டர் நம்ம அழகா இருந்து பாரு கொஞ்சம் அன்பு கூடும் கொஞ்சம் அழகு கம்மியாரு கொஞ்சம் பிரச்சனை கம்மியாகும் கொஞ்சம் பணம் நம்மட்ட இருக்கட்டும் நம்ம நல்லா ட்ரெஸ் கோடிங் போட்டு இருக்கட்டும் கொஞ்சம் அன்பு கூடும் ஆனா நீ எப்படி இருந்தாலும் நீ எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதான் சொன்னல நீ கருப்பா இருந்தாலும் சரி குட்டையா இருந்தாலும் சரி நெட்டையா இருந்தாலும் சரி நீ எப்படி இருந்தாலும் சரி உன் கூட எப்போதுமே ஜீசஸ் இருப்பாங்க ஒரு நாள் ஏமாத்த மாட்டார் உனிய நீங்க நிறைய பேர் இந்த இடத்துல உட்காந்து இருக்கிறீங்க நாவியில ஃபீல் பண்ணி சொல்றேன் நிறைய பேர் ஏமாந்து போய் உட்காந்து இருக்கிறீங்க என்னை அவங்க ஏமாத்திட்டாங்களே நீ யோசிப்பார் நீ எத்தனை பேர் ஏமாத்தி ஏமாத்திட்டு இருக்கிற ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி பழகிட்டு இருக்கிறேயே அவளை லவ் பண்றேன் அவனை லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு லவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமே உண்மையானதா அந்த அன்பனி வச்சுட்டு இருக்கிறியா இன்னைக்கு லவ் லவ்ன்னு சொல்லிக்கிட்டு அதை ஒரு இழிவான ஒரு இதுல கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்ல குறித்து நான் ரொம்ப எல்லாம் பேசணும் அவசியம் இல்ல நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப மெச்சூர்டு அப்படிதானே எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும் தெரியாதுன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னைக்கு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணிட்டு பல பேர்கிட்ட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறான் அது அன்பாக்கா ஒரு வாட்ஸ்அப்ல பல பேர்கிட்ட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறான் அது அன்பா ஆண்டு எப்படி தெரியுமா உனக்குன்னு சொல்லி ஒரு கிப்ட கொடுத்தாருன்னா அது உனக்கு மட்டும்தான் வேற யாருக்குமே அதை கொடுக்க மாட்டாரு அன்பு அதுதான் உண்மையான அன்பு அதுதான் ஏசப்பாவுடைய அன்பு மனுஷ அன்பு எப்படி தெரியுமா இருக்கும் உனக்கு கொஞ்சம் கொடுப்பான் ஓன்ட்ட ஒரு தேவை வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓன்ட்ட முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அன்பு எடுத்து இன்னொன்னு கிட்ட ஒருத்தங்க கிட்ட கொடுப்பான் அதான் மனுஷனுடைய அன்பு நீங்க பழகி பாருங்க அப்படிதான் இருக்கும் ஏமாத்துவானுங்க ஒரு நாளும் ஆண்டு உங்களுக்கு ஏமாத்தவே தெரியாது உனக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாருன்னா அது உனக்கு தான் பழையப்பால நம்ம வாசிக்கிறோம்ல ஆதியகம் ஆசிக்கிறோம் ஆபிரகாம் ஈசாக்க பலியிட போகும்போது ஈசாக்கான ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை புதர்ல ஆண்டு ஒரு சிக்க வச்சிருந்தாராம் ஆபிரகாம் வர வரைக்கும் அந்த ஆட்டுக்குட்டி அங்கேயே தான் இருந்துச்சு அதுல போட்டிருக்கோம் மூன்று நாள் ஆபிரகாம் பிரயாணம் பண்ணி ஈசாக்க பலியிடுறதுக்கு கொண்டு போனாரு அது வரைக்கும் ஆண்டு என்ன பண்ணிருக்கிறாரு அந்த ஆட்டுக்குட்டி அங்கேயே தான் வச்சிருக்கிறாரு ஆனா சில நேரங்கள்ல நீ அந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்றது கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சில நேரங்களில் என்ன தெரியுமா பண்ணும் பலியிட வேண்டிய காரியத்தை நீ பலியிடணும் இன்னைக்கு ஏன் தெரியுமா இந்த ஜீவன் தந்த நண்பரை உன் வாழ்க்கையில உன்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியல பலிபீடத்துல வைக்க வேண்டிய காரியத்தை நீ வைக்க மாட்டீங்க ஆபிரகாம் ஆண்டோர் என்ன சொன்னாரு படிச்சிருக்கீங்களா என்ன சொன்னாரு உன் சொந்த பையனை ஈசாக்க என்ன பண்ணு போய் பலியிடு போய் பலிபீடத்துல ஆண்டோர் ஆபிரகாம் என்ன பண்ணாரு போய் வச்சாரு நினைக்கிறேன் எங்க அம்மா கிட்ட நான் சொல்லிட்டு காரணம் என்ன தெரியுமா ஏமா நான் ஒருவேளை செத்து போயிட்டா என்னைய பாக்குறதுக்கு சொந்தக்காரங்க கூட்டம் அதிகமா வர்றத
ஏன் உன்னால சைன் பண்ண முடியல இந்த ஜாஷுவாமால இந்த வாலிப தம்பி எனக்கு ஒண்ணு வயசு ஒன்னும் நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு கிடையாது உங்களை மாதிரி நானூறு வாலி பெண் தான் என்னால் ஆண்டுருக்காக ஏன் பிரகாசிக்க முடியுது என்னால் ஆண்டுருக்காக ஆண்டு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்கொண்டு இன்னைக்கு நார்த் இந்தியாவில் ஊழியம் பண்ண முடியுது ஏன் என்னால் பரிசுத்தமாக வாழ முடியுது ஏன் அப்படின்னா பலிப்பிடத்தில் வைக்க வேண்டிய காரியத்தை நீ பலிப்பிடத்தில் வச்சுட்டு நினச்சிக்கோ ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் உன் வாழ்க்கை தொட்டே போகாது லெலுயா வைக்க வேண்டிய காரியத்தை பலிப்பிடத்தில் வைக்கணும் இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன தெரியுமா பண்ணுறீங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஐயோ இந்த லவ் இவன் நான் ரொம்ப இவ்வளோ லேசிச்சுட்டேனே பெற்றுக்கொள்ளும் <laughs> நிறைய பேர் யூத்துக்கு பிரச்சனை அதுதான விட்டு கொடுக்க மாட்டிக்கும் ஆண்டு கேட்டா விட மாட்டிக்கும் வழிபடுத்தல வைக்க மாட்டிக்கீங்க யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஐயோ வைக்கவா சில பேருக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை வச்சுட்டு உட்காந்து யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நான் சொல்றது புரியுதா அத்தனை பேர் அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேசுல உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ஆண்டுக்காக என்னைக்கோ ஒரு நாள் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிற ஆண்டோட்ட இன்னைக்கு ஒரு நாள் அன்றைய உங்களுக்கான ஊழியம் பண்றேன் பரிசுத்தமா வாழ்றேன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி வழிபடத்துல வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு என்ன தெரியுமா பண்ணிட்டு இருக்க அப்பப்போ என்ன சொல்றது நம்ம முத்தூட் ஃபைனான்ஸ் மாதிரி வச்சு வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் என்ன ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியா நடத்திட்டு இருக்கிறாரு உனக்கு என்ன பண்ற வழிபடத்துல போய் வச்சிடுற தேவை முடிஞ்ச அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஃப்ரெண்ட் எடுத்துக்கிறார் தேவை அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஒதுக்கி வச்சிடுற தேவை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கிறார் வச்சு வச்சு எடுத்துட்டு இருக்கிற ஆண்டு ஒரு அழுது கொண்டு இருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஆண்டு உங்களை இந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறாரு ஏன்னா உங்களுக்காக ஒரு ஜீவனே கொடுத்தார் ஜீவனே கொடுத்தார் யோவான சுவிசேஷ புத்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் வாசி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் மறித்திருக்கிறதை கண்டு அவருடைய வயிற்று பகுதியில் ஒரு போர் சேவகன் ஒரு ஈட்டி எடுத்து குத்தினானாம் அப்போ அவருடைய வயிற்று பகுதியிலிருந்து தண்ணீரும் ரத்தமும் மாத்திரம் வெளியில் வந்துச்சான் எந்த அளவுக்கு ஏசினா அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் பாருங்க இந்த உலகத்தில் செத்ததுக்கு அப்புறம் கூட ஒருத்தர் கஷ்டப்பட முடியும் அப்படின்னா அது நம்ம இயேசுவால மாத்திரம் தாங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷங்களை யாரையாவது குடும்பப்படுத்துவாங்களா ஆனா செத்ததுக்கு அப்புறம் கூட ஆண்டு உங்களுக்காக எனக்காக தன்னுடைய ரத்தத்தை சேர்ந்து நிறைய உங்களை அந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறார் சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையில நியாயாதிபதிகளை புஸ்தகத்தை நீங்க வாஸ்து பாருங்க சிம்சோனு எத்தனை கையால தூண்ல கட்டப்பட்டிருந்தாரு சிம்சோனுக்கு என்ன பத்து கையா இருந்துச்சு அப்ப ஒரு மாதிரி பாக்கீங்க ரெண்டு கையால தூண்ல என்ன பண்ணியிருந்தாரு கட்டப்பட்டிருந்தாரு சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து தெரியல உங்களுக்கு பாவம் பண்ணாரு அதனால பெலிசரு முன்னாடி அவரை தூண்ல என்ன பண்ணிருந்தாங்க கட்டிருந்தாங்க நல்லா கவுனி சிம்சோன் கட்டப்பட்டிருந்தது வெறும் ரெண்டு தூணு ரெண்டு கையை வச்சு அப்படிதானே ஆனா அந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் சிம்சோனை வேடிக்கை பார்த்தது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பேர் புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் அந்த இடத்துல எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னா மூவாயிரம் பேர் வேடிக்கை பார்த்தாங்களாம் இன்னைக்கு ஏன் தெரியுமா நீ பல பேர் முன்னாடி வேடிக்கை பொருளா இருக்கிற உன்னால அச்சீவ் பண்ண முடியல சைன் பண்ண முடியல நீ இன்னைக்கு கட்ட போட்டிருக்கிற உன்னைக்கு ஏன் தெரியுமா உன்னால ஏசுவ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏன் தெரியுமா ஏசப்பாவுடைய அன்பை உன்னால ரிசீவ் பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு இதத்துல நீ கட்டப்பட்டிருக்கிற அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் சிம்சோன் வந்து கட்டப்பட்டிருந்தது ரெண்டு மூணு நாளுதான் கீழே மூவாயிரம் பேர் அவரை உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நீ பண்றது சின்ன பாவமாக தான் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க நீ ஒரே ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்ப அந்த இன்ஸ்டாகிராமு கீழே பல பாவம் ஒழிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு நீ சின்னதா ஒருத்தனதா நீ லவ் பண்ணிட்டு இருப்ப அதுக்கு கீழே பல பாவம் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதனாலதான் நீ பல பேர் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நீனு ஒரு பேஸ்புக் தான் அப்படின்னு சொல்லி இதை நீ அதிகமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்ப அதுக்கு கீழே பல பாவம் கட்ட போட்டிருக்கும் இவன் தானே அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஸ்மோக் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு நாள் தான் ஸ்மோக் பண்ணுவேன் அந்த ஸ்மோக்கிங் கீழே பல பாவம் கட்ட போட்டிருக்கும் நீ அதை அலசி ஆராய்ந்து கண்டறிய வேண்டும் நான் இதுல கட்ட போட்டிருக்கிறேன் தூங்கும் போது தூக்கம் வரமாட்டேக்கே தேவையில்லாத சிந்தனைகள் வருதே போன் யூஸ் பண்ணாம இருக்க முடியல அப்ப ஏதோ ஒரு விதத்துல நீ கட்ட போட்டிருக்கிற சிம்சோன் அந்த இடத்துல ஆண்டோரை பார்த்து கேட்கிறார் ஆண்டோர் இந்த ஒரு விஷயம் மாத்திரம் எனக்கு பலத்தை கொடுப்பீர்கள் என்றால் இந்த பலிசன உடைய கண்களுக்கு முன்பாக நான் முறியடித்து போடு என்று சொல்லும் போது ஆண்டோருக்கு பலத்தை ஆண்டோர் சிம்சோனுக்கு என்ன பண்ணாரு வெள்ளத்தை கொடுத்தா வெள்ளத்தை கொடுக்கும் போது சிம்சோன் அந்த ரெண்டு தூணையும் பிடிச்சு இழுக்கும் போது அதுல இருக்கிற மூவாயிரம் பேரும் என்ன பண்ணாங்க மாட்டிந்து செத்து போனார்கள் நல்லா கவுனி
உங்களுடைய பாவம் சின்ன பாவம் தான் இருக்கும் நீங்க அதுல கட்ட போட்டிருப்பீங்க அதை கண்டறிஞ்சு அதை வேறோடனே பிட்டுக்கும் போது அந்த பாவத்துக்கு கீழே இருக்கிற பல்ல பாவங்கள் எல்லாம் செத்து போயிரும் அதுதான் உண்மைதான் அதான்க்கா உண்மை கண்டுபிடிங்க ஆண்டு உங்களுக்காக உயிரே கொடுத்திருக்கிறாருக்கா ஒரே ஒரு வார்த்தை மாத்திர ஒரு வாழ்க்கை இயேசுக்காக வாழ்ந்துட்டு போயிடணும் அப்போ பிரதர் அப்போ நாங்களாம் வந்துட்டு ஃப்ரெண்டே வச்சுக்க கூடாதா நாங்களாம் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது என்ஜாய் பண்ணுங்க ஆனா பைபிள் ஒரு வசனம் உண்டு எல்லா புட்சியும் அனுமதிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனாலும் எல்லாம் பக்தி விருத்தி எனக்கு உண்டாக்காது எந்த காரியம் உனக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும் நீனே அலசி ஆராய்ச்சிப்பாரு இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்றது உனக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்குமாக்கா வாழ்க்கையை சந்தோஷமா இருக்குது ஆண்டு கொடுத்துருக்காரு ஆதாம் ஏவாலி ஆண்டு இந்த உலகத்துல படைச்சது எதுக்கு நீங்க பழுகி பெருகி சந்தோஷமா இருக்குன்னு ஆண்டு சொன்னாரு ஆனா நாம எதை செலக்ட் பண்றோம் நாம எந்த காரியத்துல கட்ட போட்டுருக்கிறோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரே ஒரு வீடியோ மாத்த பாத்துட்டு நம்ம எல்லாரும் எல்லாரும் ரவிக்க போற இந்த நேரத்துல தெய்வ சமூகத்துல ஆண்டவரே நான் எந்த காரியத்துல கட்டப்பட்டிருக்கேன் உங்களுக்காக நான் ஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன் ஆனா என்னால இருக்க முடியல நான் எந்த காரியத்துல கட்டப்பட்டிருக்கேன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி ஏசப்பாட்ட ஜோம் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா சொல்றேன் ஏசப்பா உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க இந்த நேரத்துல ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரங்க இந்த தெய்வத்தினுடைய அன்பை உங்ககிட்ட சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு காரியம் தான் ஏன் இவ்வளவு தூரம் உங்கள்கிட்ட காரியங்களை சொல்கிறேன் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த உலகத்தில் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க நீ அவங்கள்ட்ட எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜீசஸ் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு ஃப்ரெண்டாக வந்தாங்கன்னா ஜீசஸ் உன் வாழ்க்கையில் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிற காரியத்தை உங்களை தெளிவாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் தான் இன்னும் உட்காந்து சூஸ் பண்ணணும் நான் எந்த காரியத்தில் கட்ட போட்டிருக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களை நீங்களே அலசி ஆராய்ச்சி பாருங்கள் நான் எந்தெந்த காரியத்தில் கட்ட போட்டிருக்கிறேன் சிம்சோன் கட்டப்பட்டிருந்த வெறும் ரெண்டே தூணு தான் ஆனால் சிம்சோனை வேடிக்கை போது எத்தனை பேர் மூவாயிரம் பேர் நீ வேடிக்கை பொருளாக இருக்கக்கூடாது நீ சாதிக்க பிறந்தவன் உன்னைய வந்து சாத்தான் வந்து சாதிக்க விடாமல் ஏதோ ஒரு ட்ராக்கில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறான் நான் மறுபடியும் படி சொல்கிறேன் தம்பி உன்னுடைய பிறப்பு வேணால் சாதாரணமாக இருக்கு அவனுடைய இறப்பு எக்காரணத்தை கொண்டு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது யோசிச்சு பாருங்க நான் எந்தெந்த காரியத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் நான் எந்தெந்த காரியத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கேன் ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரங்கள் இந்த காரியங்களை நான் உங்களுக்கு நாங்கள் தெளிவுபடுத்தி பேசிகிட்டு இருக்கிறோன்னா உனக்காக ஜீவனை கொடுத்த இந்த ஃப்ரெண்டு உனக்காக எவ்வளோ அடிகள் பட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்னதாக ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்த் இந்தியாவில் இந்த வீடியோஸை போடும்போது எத்தனையோ பிள்ளைங்க அழுது ஒப்பு கொடுப்பாங்க சொல்லுவாங்க அண்ணே எனக்காக ஏசப்பா இவ்வளோ அடிகள் பட்டாரா எனக்காக ஏசப்பா தன்னுடைய ஜீவனே கொடுத்தாரா எனக்காக ஏசப்பா மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தாரான்னு சொல்லி எத்தனையோ பிள்ளைங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டிற்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கிறாங்க இதை காட்டிலும் நம்முடைய அப்பா நம்முடைய ஃப்ரெண்டு ஏசப்பா பல நூற்றாண்டு முன்பதாக இதை காட்டிலும் அதிகமாக சிலுவையில் என்ன பண்ணார் வேத பண்டிதர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அவருடைய தலையில் ஒரு முல்கிரிடத்தை வைக்கும்போது உண்மையாக நடந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க அவர் தலையில் முல்கிரிடத்தை வைக்கும்போது மூணு முள் அவருடைய தலைக்குள்ளே குத்திச்சான் அதில் ஒரு முள் மட்டும் அவருடைய கண்ணிமை இந்த அருகில் இந்த கண்ணிமையை குத்திட்டு வெளியில் வந்துச்சான் எந்த அளவுக்கு ஏசப்பா அந்த நேரத்தில் எவ்வளோ வேதனை போட்டிருப்பாங்க உனக்காக எனக்காக தான் எத்தனையோ நாட்கள் நம்ம அவரை மறந்து மறந்து போகிற யோசிச்சு பார்த்துருக்கியா ஃபோன் யூஸ் பண்ணும்போது அவரை மறந்துடுறீங்க தேவையில்லாத உறவுகள் உங்கள் கூட வரும்போது அவரை மறந்துடுறீங்க டூருக்கு போகும்போது அவரை மறந்துடுற எத்தனையோ காரியங்களை அவரை மறந்து மறந்து நீ போயிடுறீ ஏன் சபைக்கு போகும் போது கூட அவரை மறந்துடுற இன்னைக்கு சபையில் இந்த வேத புத்தகத்தை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு இன்னைக்கு நம்மளால் முடியல ஃபோனை தூக்கிட்டு போகிறோம் மறந்து மறந்து போ நீ நினச்சிட்டு இருக்கிற எல்லோரும் நம்மளை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்கன்னு தம்பி நீ இருக்கிற வாழ்க்கையை பார்த்து இந்த உலகம் சந்தோஷப்படலாம் ஏன் உங்க அம்மா அப்பா கூட சந்தோஷப்படலாம் ஆனா நீ இருக்கிற இந்த நிலைமையை பார்த்து ஒருத்தர் அழுது கொண்டு இருக்கிறாரு ஏசப்ப அழுதுட்டு இருக்கிறாரு எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை எந்தெந்த காரியங்களும் கட்டப்பட்டிருக்கோம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இஸ்லாம் குடும்பத்துல பிறந்த எனக்கு இவ்வளவு வைராக்கியம் இருக்குன்னா ஆண்டுக்காக எங்க அம்மாட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏமா நான் நார்த் இந்தியாவில் ரத்த சாட்சியா மறிச்சா கூட என்னை பார்த்து நீ அழக்கூடாது எங்க அம்மாட்ட சொல்லி வச்சிருக்கிறேன்மா உண்மையாதான் போய் நான் சொல்ல எங்க அம்மாட்ட வந்து கேட்டு பாருங்க ஏன் எனக்குள்ள இந்த வைராக்கியம் எனக்குள்ள இந்த பாரம் என்ன காட்டிலும் பரம்பரை கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லி இந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கிறீங்கல்ல ஞானசரான பெற்றிருக்கிற நல்ல ஒரு பாரம்பரியான சபைக்கு நீ போய்கிட்டு இருக்கிற நல்ல அம்மா அப்பா வயசப்பா உனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என் வாழ்க்கை என்
நல்லா வாழ்க்கையை ஆண்டு கொடுத்துருக்காரு தங்கச்சி ஆண்டுக்காக என்ன பண்ண நீ நல்லா படி நல்லா சம்பாதி நல்லா வேலைக்கு போ வேண்டான்னு சொல்ல ஆனா இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டுக்காக வாழ்ந்துட்டு போயிரு கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கையா இருங்க நிலைத்து நில்லுங்க அதனாலதான் ஆண்டு உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல ஆண்டு உங்களை தெரிந்து கொண்ட காரணமே நீ கனி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அவரை நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா நீ ஏற்றுக்கொள்ளு அவர் ரொம்ப நல்ல தகப்பன் தெரியுமா நீ ஒரு நாள் அவர் மழங்கால் அவர் போயிட்டு அவர் பக்கத்துல போயிட்டு எசப்பா நான் உங்க பிள்ளை வந்திருக்கேன் எசப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லி பாருங்க ஒரு குழந்தைய போல குடு குடு குடுன்னு ஓடி வந்துருவாரு அவரு தான் ஜீசஸ் நல்ல தகப்பன் அவரு தெரியுமா என் வாழ்க்கையில வந்தா இருக்கா நீங்க என் வாழ்க்கையை ஆசிரியர் வச்சிருக்கிறா இங்க இருக்கிற ஊழியக்கார அண்ணனா இருக்கட்டும் எத்தனையோ பேர் உங்க பாஸ்டா இருக்கட்டும் எத்தனையோ பேர் நாள் இருக்கும் ஆண்டுக்காக பிரகாசிக்கணும் இன்னைக்கு நீ ஒரே ஒரு தீர்மானம் எடுக்க போற நான் எதுல கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் யோசிச்சு பாருங்க உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உன்னை நிறைய பேர் உன்னை ஏமாத்திருக்கலாம் கவலைப்படாத நல்ல நண்பர்கள் கெட்ட நண்பர்கள் சொல்லி உலகத்தில் இருக்கிற நண்பர்களை ஃபுல்லா நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் நிறைய பேர் உன்னை ஏமாத்திருக்கலாம் கவலைப்படாத ஆனா உன்னை ஏமாத்தாத ஒரு நண்பர் இன்னைக்கு உன் கூட உன் வாழ்க்கையில வர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார் அவரை ரெடியா இருக்கிறியா அவர் ரொம்ப அவர் வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷ் எப்படி தெரியுமா நீ வேணும்னா அவர் உனக்குள்ள வருவாரு நீ வாய முடிட்டே இருந்தா உனக்கு கடைசி வரைக்கும் அவர் அவருடைய அன்பு கிடைக்காது சும்மா எல்லாம் ஏசப்பா வந்து எல்லாருக்கும் அபிஷேகத்தை கொடுக்க மாட்டாரு சும்மா எல்லாம் எல்லாருக்கும் வரங்களை கொடுக்க மாட்டாரு சும்மா சும்மா எல்லாம் யாரு குடி பேச மாட்டாரு யார் யாரு வாஞ்சியா யார் யாரு வாஞ்சியோட அவர்கிட்ட கேட்கிறாங்களோ அவருக்கு தான் ஏசப்பா கொடுப்பாருக்கா நான் வாஞ்சியா கேட்டேன் எனக்கு ஆண்டர் கொடுத்தாரு நான் வாஞ்சியா கேட்டேன் இந்த சின்ன வயசுல ஒரிசா மாநிலத்துல ஒரு சர்ச்சை கட்டி கொடுத்துருக்கேன் இப்ப ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் எடுத்து சர்ச்சை கட்டுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறேன் ஒடிசால ஒரு இப்ப ஸ்கூல் கட்டுறதுக்காக இடம் வாங்கிட்டேன் வெறும் இருபத்தேழு வயசுல இவ்வளவு காரியத்தை என்னால பண்ண முடியுது ஆண்டுருக்காக ஏன் உங்களால பண்ண முடியாதா என்ன பண்றீங்க ஆண்டுருக்காக ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு சொல்லி ஃப்ரெண்டுக்காக ஓடிட்டு இருக்கிறியே ஒரு நாள் கூட ஆண்டோரை பார்த்து நான் உங்களை நான் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன்ப்பா உங்களுக்காக நான் இருக்க ஏசப்பான்னு சொல்லி ஒரு நாள் கூட சொன்னது இல்லையங்க வாழ்க்கைக்கு <laughs> 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 கொஞ்ச நாட்கள் தான் எல்லாம் மாயே எல்லாம் மாறிடும் அழகு மாறிடும் உறவுகள் மாறும் நண்பர்கள் மாறும் எல்லாமே மாறும் ஆனா ஒருத்தர் மாறவே மாட்டாரு அவர்தான் ஈசப்பா சொல்லிதான் பாருங்களே லேலுயா ரொம்ப நல்ல ஒருக்கா ஈசப்பா மாத்திர கஷ்டப்படுத்தாதீங்க நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஈசப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான்னு சொல்லி இல்ல அழுதுகிட்டு இருக்கிறாரு ஒவ்வொரு நாளும் வேதனைப்படுறாரு ஐயோ என் பிள்ளைங்க இப்படி இருக்கிறாங்களே இந்த இந்த பாவத்துல கட்டி இருக்கிறாங்களே இன்னைக்கு நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிற பிசாசு உங்களை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் நீ நினைச்சிட்டு இருக்க என்னையெல்லாம் யாரு வேடிக்கை பாக்குறான் நான் சூப்பரா தானே இருக்கிறேன் நான் என்ன பாவமா பண்றேன் பைபிள்ல ஒரு வசனம் இருக்கு தான் நிற்கிறவன் என்று சொல்லுகிறவன் விழாத படிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவுள் சொல்லிட்டு நீ சொல்லல நான் பெர்ஃபெக்டா தானே இருக்கேன் நான் என்ன லவ்வா பண்றேன் நான் என்ன கேமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் என்ன நான் என்ன இன்ஸ்டாகிராம்ல அது சொல்லி பாத்துட்டா இருக்கிறேன் சும்மா ஒரு டைம் பாஸ் தானே பாத்துட்டு இருக்கிறேன் நீ எதெல்லாம் டைம் பாஸ் எதெல்லாம் வந்துட்டு நீ பெர்ஃபெக்ட் சொல்லி நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறியோ அதெல்லாம் நீ அடிமையா இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஓ மனசு நான் இந்த காரியத்துல நல்லா இருக்கிறேன் அப்படி நீ சொல்ற அப்படின்னா அந்த காரியத்துல தான் நீ அடிமையா இருக்குன்னு அர்த்தம் எனக்கு இவன் நல்ல ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃப்ரெண்ட் தான் உனக்கு ஏமாத்திட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் இவன் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட் சொல்றான் அவன் தான் உனக்கு ஏமாத்திட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் இதான் உண்மை இதான் பிராக்டிக்கல் கண்டுபிடிங்க நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிற உலகம் என்னை பார்த்து சந்தோஷப்படுது இல்ல இல்ல ஏசுநாதர் உன்னை பார்த்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறாரு விழுந்துராதீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னும் நம்ம அடுத்தடுத்து வாழ போகணும் நான் அதான் பார்த்தேன் உங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற நண்பரா இருக்கிறாரு நிரந்தரமான நண்பரா இருக்கிறாரு எப்போதுமே கூட இருப்பாரு உங்களை ஏமாத்த மாட்டாரு பொய் சொல்ல அவருக்கு தெரியாது ஏசப்பாவால ஒரு சில காரியங்களை செய்யவே முடியாது தெரியுமா அவருக்கு பொய் சொல்ல தெரியாது அப்படிதானக்கா அவர் வாக்கு கொடுத்துட்டாருனா கொடுத்துரு என்னை பார்த்து சொன்னாரு நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன்னு சொல்லி ஆண்டு எனக்கு வாக்கு கொடுத்தாரு அதே வாக்கு தான் இன்று வரைக்கும் நீ நிறைவேற்றிட்டு இருக்கிறாரு ஒவ்வொரு நாளும் நிறைவேற்றுறாரு சில நேரங்கள்லாம் நார்த்தி நேரம் இருக்கும்போது பணம் இல்லாம உட்காந்துருப்பேன் சாப்பாடு வழி இல்லாம உட்காந்துருப்பேன் யாருனே தெரியாது திடீர்னு பார்த்தா அக்கௌண்ட
நான் படுத்திருக்கிற அந்த இடத்துல மறுநாள் யாருனே தெரியல ஒரு அம்மா பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற ஒரு அம்மா அவங்க ஒரு வழியா அந்த வழியா அவங்க அந்த இனி பார்த்துட்டு போயிருக்காங்க நான் கீழே படுத்து கிடந்திருக்கத அவங்க வீட்டுல இருக்கிற கட்டுல தூக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட வந்து கொடுத்தாங்க அம்மே உண்மைதான்க்கா பொய் சொல்லல போன மாசம் நடந்த சம்பவத்தை சொல்றேன் அவங்க வந்தாங்க தம்பி நான் உங்களை பார்த்த கீழே படுத்து கிடைக்கீங்க அந்த இடத்துல பாம்புலாம் வரும் தம்பி நீங்க என்கிட்ட சொல்லிருக்க வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லி நான் கட்டில தேடி போகல நான் தூக்க கூட போகல அது வயசான அம்மா அந்த அம்மா தூக்கிட்டு வராங்க அவங்களும் அவங்க பேரனு சொல்லி ரெண்டு பேரும் கட்டில தூக்கிட்டு என்ட வந்து கொடுக்காங்க இந்தாங்க கட்டில படுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாசம் அந்த கட்டில தான் படுத்திருந்தேன் இளிவானேசிக்கிறேசப்பா மாத்திரம் என்னுடைய அந்தரங்க பாவத்தெல்லாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட நான் அரங்க ஆரம்ப நாட்களில் சொல்லும் போது இப்போ வரைக்கும் என்னை பார்த்து கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பெல்லாம் என்னை பார்த்து சீன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் கூட என்னை ஒருத்தர் தேடி வந்தார் லேலுயா எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல தம்பி ஜாஷ்வா நீ எனக்கு வேணுண்டான்னு சொல்லி வந்தார் தூக்குனார் இன்னைக்கு அவர் பிள்ளையாக வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறார் எல்லா பாவத்தையும் பண்ணிச்சுட்டார் ஏங்க நீ அவ்வளோ பெரிய பாவத்தினால் இருக்கலாம் இயேசுவால உனக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் அதனால தான் பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை இன்னைக்கு அந்த இயேசு உங்க கிட்ட வந்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்கு இந்த ஏசப்பா வேணும் நான் இன்னைக்கு ஏசப்பா என் ஃப்ரெண்டா ஏற்றுக்கொள்றேன் பிரதர் இனிமேல் நான் சாதாரணமா நான் வாழ்க்கையில வாழ மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் நீங்க தீர்மானத்தோடு செபிக்கிற இருங்க மாத்திரம் நீங்க செபிங்க இல்ல எனக்கு இந்த ஏசு எல்லாம் வேண்டாம் பிரதர் நான் பாட்டுல என் பாட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க நீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க எந்திரிச்சு பின்னாடி போயிடலாம் அவங்களை யாருமே நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் அதாவது ஒரு பாஸ்ட் அடிக்கடி சொல்லுவாரு சபைகள்ல இருக்கிறது ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் அது ஆட்டுக்குட்டியா இருக்கணும் பண்ணிக்குட்டி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டு பேரா இருந்தாலும் ஆண்டருக்கு உண்மையா இருக்கணும் ஆண்டருக்கு கொடுக்கறது உண்மையா கொடுங்க நீ வாழ்க்கையை சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணு வேண்டான்னு சொல்ல ஆனா எல்லா நேரத்திலும் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள் ஆண்டு அசுத்தத்திற்கால நம்ம பரிசுத்தத்துக்கே அழைத்திருக்கிறான்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது யோசிச்சு பாருங்க இந்த இந்த காரியத்துல நம்ம கெட்டப்பட்டிருக்கிறோம் சிம்சோன் கெட்டப்பட்டு வெறும் ரெண்டே தூண்டுதான் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன் மூவாயிரம் பேர் அவனை வேடிக்கை பார்த்திருக்கிறாங்க வேடிக்கை பார்க்கும்போது சிம்சோன் மட்டுமா அந்த இடத்துல அழுதிருப்பாரு அவனுக்குள்ள அபிஷேகத்தை கொடுத்த ஆண்டு அழுதிருப்பாரு அவனை முன்குறித்த ஆண்டு அழுதிருப்பாருல அவனை குறித்து பெரிய திட்டத்தை வச்ச ஆண்டு அழுதிருப்பாருல மறுபடியும் <laughs> தாவிது சொல்ற மாதிரி நிலைவரமான ஆவி எனக்குள்ள கொடுங்க ஈசப்பா சுத்த இருதயத்தை எனக்குள்ள சிருஷ்டிங்க நான் பிரகாசிக்கு ஆசைப்படுறானா இந்த வாலிப நாட்டை என்னால முடியல சரண்டரா இருங்க டோட்டலா எங்க நான் ஓப்பனா அடிச்சு சொல்றேன் உங்க கூட பிறந்த சகோதரனா சொல்றேன் நான் ஒரு பாவத்துல இருந்தேன் அதனால அந்த பாவத்துல இருந்து வெளியே வரவே முடியல சீரியஸா பிரதர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது கூட என்னால அந்த பாவத்துல இருந்து வெளியே வர முடியல அதுல நான் எப்ப பார்த்தாலும் விழுந்துகிட்டே இருந்தேன் எனக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அண்டோரே என்னால இந்த பாவத்துல நான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்யறேன் என்னால முடியலையே எனக்கு நீங்க விடுதலை கொடுங்க நான் இந்த பாவத்தில இருந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்ய சொல்லி நான் வாழ்க்கையை கொடுக்கும் போது அந்த பாவத்தில இருந்து கத்தர் எனக்கு விடுதலை கொடுத்தார் அதனாலதான் பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு ஒரு மனுஷன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள எப்படி இருக்கிறானா புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் வளைவுகள் ஒளிந்து போயினா எல்லாம் புதிதான் வாழ்க்கை புதுசா மாத்திரதுக்கு கத்துரு வர்றாரு இழந்து போனத தேடுறதுக்கும் ரச்சிக்கிறதுக்கும் மனுஷகுமாரன் இப்போ இந்த நேரத்துல கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு வந்திருக்கிறார் லேலுயா பெற்றுக்கொள்ள ரெடியா இருக்கிறீங்களா ரிசீவ் பண்ண ரெடியா இருக்கிறீங்களா இவ்வளவு நேரங்கள் மூச்ச கொடுத்து பேசிருக்கிறோம் சிஸ்டர் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் ஆண்டுக்காக வாழ்ந்துட்டு போயிருங்க பிரகாசிங்க இஸ்லாம் குடும்பத்துல பிறந்த எனக்கு இவ்வளவு வைராக்கியம் இருக்கும்னா உங்களுக்கு அந்த வைராக்கியம் இருக்கணும்ல அதான் தான் ஆண்டு ஆசைப்படுகிறாரு ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் பிரதர் தயவு செய்து சொல்றேன் ஆண்டு ஒரு ஏமாத்திராதீங்க அவரை கஷ்டப்படுத்திராதீங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு நண்பனா அவர் இருப்பார் நம்ம பாட்டு பாடுற நல்ல மெய்ப்பனா இருப்பார் உங்களை ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நடத்துவார் எனக்கு இந்த இயேசு வேணும்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் எழுந்து நின்று பார்க்கலாம் மற்றவங்களாம் தயவு செய்து 
எனக்கு ஜெபிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க பின்னாடி போயிருங்க நான் உங்களை யாருமே நான் கம்பல் பண்ணல ஆனா கண்ணை திறந்து தயவு செய்ய வேடிக்கை மட்டும் பார்க்காதீங்க எனக்கு ஜெபிக்க விருப்பம் இல்ல நான் என் வாழ்க்கை நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க நீங்க தாராளமா நீங்க பின்னாடி போய் நின்றுக்கலாம் நான் உங்களை யாருமே உங்களை தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க அது உங்களும் நீங்களும் ஏசா பாவம் கண்ணை முடுங்க பார்க்கலாம் உன் இருதயத்துல கை வச்சுக்க கண்ணை மூடி உன் வாழ்க்கையை நீயே ஒரு மூணே நிமிஷம் நிதானித்து பாரு உன் வாழ்க்கையில நீ என்னென்ன செஞ்சிருக்கிற ஒரு சை யோசித்து பாரு அந்த ரங்கத்தில் என்னென்ன பாவங்களை நீ செஞ்சிருக்கிற நீ யா யார்ட்டையும் நீ சொல்ல வேண்டாம் நீயே உன்னை குறித்து யோசித்து பாரு எத்தனை பேரை நீ ஏமாத்தி இருக்கிற எத்தனை பேர் உன்னை ஏமாத்தி இருக்கிறாங்க யோசித்து பாரு ஒரு நிமிஷம் யோசி ஒரு செகண்டு தங்கச்சி அக்கா உங்க நான் காலில் ஒவ்வொருத்தங்களுடைய காலில் தான் நான் விழுந்துருவேன் சீரியஸாக சொல்றேன் ஏசுவ ஏமாத்திராதீங்கக்கா ஏசுவ ஏமாத்திராதீங்க தங்கச்சி ரொம்ப நல்ல தெய்வம் அவரு யோசிச்சு பாரு பின்னாடி உட்காந்துருக்க தம்பிமார்கள் அண்ணன் யோசிச்சு பாருங்க எத்தனையோ நாட்கள் மறைமுகமா எத்தனை பாவத்தை நீ செஞ்சுட்டு இருக்கிற யோசிச்சு பாரு நீ செய்யும் போது அது உனக்கு சந்தோஷம் இருக்கு இந்த ட்ரக்ஸ போடும் போது உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஸ்மோக் பண்ணும் போது உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு குடிக்கும் போது அந்த போதை உனக்கு வர்றது சந்தோஷமா இருக்கு நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஆனா அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ எத்தனை நாள் உட்கார்ந்து அழுதுருக்க ஐயோ அந்த ட்ரக்ஸ போடக்கூடாது நினைக்கிற ஆனா மறுபடி மறுபடி நான் விழுந்துகிட்டே இருக்கேன் இன்னைக்கு நீ ஒப்புக்கூடு ஏச போனக்கு விடுதலே கொடுக்க இந்த பையனை மறக்க முடியலனா இவனை ஏமாத்திட்டான என்னை ரொம்ப நேசிக்கிறேன்னு சொன்னான் என்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன அதனால தான் நானும் பேசினேன் ஆனா என்னை ஏமாத்திட்டான் அழுகிறியா ஏசப்பாட்ட கூடும் இருதயத்தை ஏசப்பாட்டும் இருதயத்தை கூடு அவர் உன்னை ஏமாத்த மாட்டாரு நீ யாரையும் ஏமாத்திருக்கியா யோசனை பண்ணி பாரு நீ யாரும் ஏமாத்திருக்க செப்பாயின மன்னிச்சிருங்க உன் அந்தரங்கத்தை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு உன் இருதயத்துக்குள்ள அந்தரங்க இருதயம் ஒண்ணு இருக்குல்ல அதுல என்னென்ன காரியங்களா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாரு ஒரே ஒரு செகண்ட் பெரிய பிள்ளைங்களா தயவு செய்ய சோம் பண்ணுங்க பாக்கலாம் ஆண்டு உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறாராக்கா தங்கச்சி ஆண்டு உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறாரு தயவு செய்து இந்த அரிய வாய்ப்பை நீங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஆண்டு இந்த இடத்துல உனக்கு ஏதாவது செய்யணும் உனக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறாரு ரொம்ப பேர் அழுது நீங்க ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்க நீ வேடிக்கை பா வைக்கப்படாத நீ பாட்டுல ஜோம் பண்ணு உன்னை யாரும் இங்க பாக்கல போட்டோ எடுக்கல வீடியோ எடுக்கல ஒவ்வொரு ஆட்டுல ஜோம் பண்ணு யாரையும் பாக்காத நான் அழுது ஜோம் பண்ண அவங்க பாத்துருவாங்களா இவங்க பாத்துருவாங்களா யாரும் உன்னை பாக்கல எல்லாரும் இங்க ஜோம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நீயும் ஏசு மட்டும் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிற நீயும் ஏசு மட்டும் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிற ரொம்ப நல்ல தெய்வம் தங்கச்சி ஏசு ஏசு உங்களை ஏமாத்தவே தெரியாதக்கா ஏசுப்பா உங்களை ஏமாத்த தெரியாது ஒரு நாள் அவர் உங்களை ஏமாத்த மாட்டாரு என்னை ஏமாத்தலக்கா தங்கச்சி என்னை ஏமாத்தல ஒரு நாள் உங்களை ஏமாத்த மாட்டாரு அக்கா பின்னாடி இருக்கிற பிரத மனுஷங்களை நம்பி நம்பி ஏமாந்து போயிருக்கல்ல உன் ஃப்ரெண்ட நம்பி ஏமாந்து போயிருக்கல்ல சொல்ற ஏசப்பா நான் உங்களை நம்புறப்பா நான் உங்களை நம்புறப்பா ஒரு அஞ்சே நிமிஷம் தயவு செஞ்சு இது முக்கியமான நேரம் என்னால ஜபத்தை முடிக்க முடியல யாரு கூட ஆண்டு பேசி கொண்டு இருக்கிறா தெளிவா உணர்றேன் நல்ல ஃப்ரெண்டா உனக்கு இருக்கிறா நான் சொன்ன உன்னை அவர் ஏமாத்த மாட்டாரு நிரந்தரமான நண்பரா இருப்பாரு எப்போதுமே உன் கூட இருப்பாரு உதவி செய்கிற நண்பரா இருப்பாரு உன் வாழ்க்கையில உன் குடும்பத்துல பிரச்சனை இருக்கா உதவி செய்கிற நண்பரா இருப்பாரு உனக்கு நீ இன்னைக்கு நல்லா உணர்ந்துட்டு இருக்கிற எங்கேயோ ஒரு ஜன கூட்டம் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு தங்கச்சி நல்ல ட்ரெஸ் கோடிங் ஐசப்பா கொடுத்துருக்கிறான நல்ல உனை சூப்பரா படைச்சிருக்கிறாரே நல்ல அம்மா அப்பா கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த ஏசப்பா கூட என்ன பண்ண நார்த் இந்தியால வந்து பாரு தான் பெத்தெடுத்த பிள்ளைகளை அவங்க அம்மா அப்பாவை விபச்சாரத்துக்கு அனுப்புறாங்க உங்க அம்மா என்ன உன்னை வேலைக்கு அனுப்புறாங்களா அல்லது உனக்கு சாப்பாடு போடாம இருக்காங்களா எவ்வளவு உதவிகள் உங்க அம்மா அப்பா உனக்கு செய்யறாங்க உனக்கு நல்ல ட்ரெஸ் கோடிங் எடுக்கிறாங்க ட்ரெஸ் கோ ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குறாங்க நல்ல காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல படிக்கிற இந்த சின்ன வயசுல எவ்வளவு அழகா நீ இங்கிலீஷ்ல பேசுற இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன உனக்கு ஏசப்பா எல்லாத்தையும் பெஸ்டா கொடுத்துருக்கிறாங்களே ஏன் நீ அவருக்காக ஏதாவது செய்ய மாட்டாயா நீ அவருக்காக ஏதாவது செய்ய மாட்டாயான்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஏசப்பாவுக்கு நீ என்ன செய்ய போற உன்னை ஏசப்பா உன்கிட்ட இருக்கிற பொருளை கேட்கல உன்கிட்ட இருக்கிற நீ அதை கூட இதை கூடன்னு சொல்லி சொல்லல பலிபீடத்துல வைக்க வேண்டிய காரியத்தை வை யாட்டியோ ஒருத்தட்ட ஆண்டு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் நீ இன்னும் பலிபீடத்துல வைக்க வேண்டிய காரியத்தை வைக்காம இருக்க ஆண்டு ஒன்ற பல நாட்கள் சொன்னார்ல இந்த பிள்ளைய விடுன்னு சொன்னாரு விடாம வ
இந்த காரியத்தை வழிபடத்துல வைக்கணும் டிவியை தூக்கி வழிபடத்துல வச்சிரு இன்ஸ்டாகிராம வழிபடத்துல வச்சிரு பேஸ்புக் துரத்திக்கு போட்டு பப்ஜி கேம் வேண்டாம் உனக்கு கேம் மூலியமா பாதிக்கப்பட்டுடைய பிள்ளைகளுடைய வீடியோஸ் போட்டோஸ் சென்ட் இருக்கு தம்பி பைபிள் ஒரு வசனம் இருக்கு தன் பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு இறக்கம் பெறுகிறான் அவைகளை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் இசப்பா இதே தொகுல வாங்க இதே தொகுல வாங்க நீங்க எனக்கு வேணும் அப்பா நீங்க எனக்கு வேணும் தயவு செய்து தயவு செய்து ஜோம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் கண்ண திறந்து பாருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் கண்ண திறந்து பாருங்க நான் இப்பவும் சொல்றேன் பாதி பேர் ரொம்ப கடினமா நிக்கிறீங்க நான் எதுக்கு ஜோம் பண்ணும் பிரதர் கடினமா இருக்காதுங்க பிசாஸ் உங்க இருதயத்தை கடினப்படுத்தி வச்சிருக்கிறான் நான் நல்லா தானே இருக்கிறேன் இல்லைங்க நீ எப்படினாலும் இருக்கலாம் ஆனா ஏசு நம்ம வாழ்க்கையில இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க நம்ம வாழ்க்கை வேஸ்ட் தான் உங்க வாழ்க்கையில எல்லாமே இருக்கலாம் சிஸ்டர் அழகு இருக்கலாம் படிப்பு இருக்கலாம் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசலாம் உனக்கு நல்ல அம்மா அப்பா இருக்கலாம் நீங்க நல்ல பணக்காரங்களா இருக்கலாம் கார் இருக்கலாம் பைக் இருக்கலாம் உனக்கு நல்ல திறமை இருக்கலாம் ஒண்ணு சொல்லவா உன் வாழ்க்கையில ஏசு இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க உன் வாழ்க்கை குப்பை தான் அடிச்சு சொல்றேன் உன் வாழ்க்கையில எல்லா எதுனாலும் இருக்கலாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கலாம் உன் வாழ்க்கை வாழ்க்கை ஆனா உன் லைஃப்ல வித் அவுட் ஜீசஸ் நோ யூஸ் ஒண்ணுமே இல்ல எம்டி அது குப்பை ஆனா உன் வாழ்க்கையில எதுவுமே இல்லாம இருக்கலாம் சிஸ்டர் பணம் இல்லாம இருக்கலாம் நகை இல்லாம இருக்கலாம் பொருள் இல்லாம இருக்கலாம் பைக் இல்லாம இருக்கலாம் கார் இல்லாம இருக்கலாம் ஏன் உனக்கு எதுவுமே அம்மா அப்பா கூட இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஏசு இருந்தார் நினைச்சுக்கோ ஏன் வாழ்க்கை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது நிறைய பேர் ஒப்பு கொடுக்க ஒப்பு கொடுக்காம அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கிறீங்க ஏசப்பா இப்பவும் வேதனைப்பட்டுட்டு தான் இருக்கிறாரு எவ்வளோ காரியத்தை சொல்லி என் மகள் இன்னும் அமைதியா இருக்கால மௌனமா இருக்காதுங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்களேன் என் இருதயத்துக்குள்ள வாங்க ஏசப்பா அந்த அன்பு தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அன்பு சகல பாவங்களையும் மூடுன்னு சொல்லி பைபிள் வசனம் சொல்லுது வேதனையா இருக்கு நீங்க சும்மா இருக்கத பார்த்தா வேதனையா இருக்கு பிசாஸ் உங்களை இது நல்ல வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை சொல்லி உங்களை வழி திருப்பி கொண்டு போயிட்டு இருக்கான் விழுந்துடாத எச்சரிக்கையா இரு விழுந்துட்டு அப்படின்னா பன்னிக்குட்டிக்கும் ஆட்டுக்குட்டிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தங்கச்சி பன்னிக்குட்டி சாக்கடையில விழுந்துருச்சுன்னா அப்படியே விழுந்துரும் உட்காந்துரும் எந்திக்காது தனக்கு சுகம் சொல்லிட்டு உட்காந்துரும் ஆனா ஆட்டுக்குட்டி என்ன தெரியுமா பண்ணும் இது தனக்கான இடம் இல்ல இது சாக்கடை இது நார் இது ஸ்மெல் வருது இது எனக்கான இடம் இல்லைன்னு சொல்லி ஆட்டுக்குட்டி துள்ளி எந்து வெளியில வரும் ஒன்னு <laughs> <laughs> எந்த இடத்துல எம்டினஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஆண்டு ஒரு நிரப்ப ஒரு விட்டு கொடுத்துரு போட்டு நிரப்பி கடினப்படுத்தாத விட்டு ஃப்ரீயா விட்டுரு உன்னைய யாரும் யோசிக்காத வெக்கப்படாத அவன் 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 வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருப்பான் நம்ம வாழ்க்கை குளியில விடுந்துடக்கூடாது மறுபடி மறுபடி சொல்ற தம்பி பிரதர் பல பேரு நீ உண்மையான அன்பு எதிர்த்து தெரியாம எங்க எங்கே போய் நீ விழுந்துகிட்டு இருக்க விழுந்துடாத கத்திரோனி ரொம்ப நேசிக்கிறாங்க கண்ண முடுங்க பாக்கலாம் என்னுடலும் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் உமக்காக தாட்ட சொல்லுங்க எல்லாருக்காக நான் சொல்லுங்க உங்களை இவ்வளவு நாள் ஏமாதி என்னை மன்னிச்சிருங்க உமக்காக நான் ஏமாத்திட்டப்பா உங்களை நான் ஏமாத்திட்டப்பா உங்களை அப்பா நான் உங்களை ஏமாத்திட்டேன் 
அமைதியா இருக்காதீங்க தங்கச்சி தயவு செய்து அமைதியா இருக்காதீங்க தயவு செய்து அமைதியா இருக்காதீங்க முக்கியமான செக்ஷன் பின்னாடி இருக்கிறாக்கா கத்திரவன் கூட பேசிக் கொண்டு இருக்கிறான் இருக்கிற இந்த மௌனம் சரி கிடையாது கத்திரவங்க கூட ஒவ்வொருத்தரும் கூட பேசிட்டு இருக்கிறான் வாழ்க்கையை குறித்து இப்போது ஆவியான உணர்த்துற காரியத்தை தெளிவாக என்னால சொல்ல முடியும் தங்கச்சி <laughs> கன்னியாகுமரி <laughs> ஒப்பு கொடுங்க பாக்கலாம் ஒப்பு கொடுக்கறவங்க கர்த்தர் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் ஒப்பு கொடுக்கிற ஆத்மாவே கர்த்தர் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் வாஞ்சியா கேட்கிற உன்னைய கர்த்தர் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் நீ சாதாரணமானவள் கிடையாது நீ சாதாரணமாய் ஓ ஹாலே லூயா நீ இடிக்கிறதுக்காக வரவில்லை நீ எழுந்து கட்டுவதற்காக வந்திருக்கிற கர்த்தர் கர்த்தர் தெளிவுபடுத்துகிறார் கர்த்தர் உறுதிப்படுத்துகிறார் பின்னாடி இருக்கிற சகோதரி பலர் உன்னை பார்த்து சொல்லலாம் நீ இடிக்க பிறந்தவள் இடிக்க பிறந்தவன் சொல்லி இல்ல நீ எழுந்து கட்ட வந்தவர் தபோராலே நீ எழுந்துவா உன்னை கொண்டு ஒரு ராஜ்யத்தை நான் கட்டுவேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பின்னாடி இருக்கிற பிரதர் சிம்சோனை போல இந்த நேரத்துல பல காரியத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் ஆண்டவரே நான் எந்த காரியத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற பல பேர் கண்களுக்கு முன்பதாக நீ வேடிக்கை பொருளா இருக்கல்ல அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஏதோ ஒரு காரியத்தில் நீ கட்டப்பட்டிருக்க எந்த காரியத்தில் கட்டப்பட்டிருக்க யோசி பார்க்கலாம் தயவு செய்து ஒப்புக்கோடு கண்களை மூடி கண்களை மூடி தயவு செய்து சும்மா இருக்காதீங்க மௌனமா இருக்காத வாய தொர நீ விட்டுக் கொடு பார்க்கலாம் விட்டுக் கொடு விட்டுக் கொடு தயவு செய்து அக்கா தயவு செய்து சொல்ற விட்டுக் கொடு பார்க்கலாம் விட்டுக் கொடு கர்த்தர் உனி நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு தெய்வீக அபிஷேகம் உன்னை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறது அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கோ இழந்த அபிஷேகத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார் இழந்த தரிசனத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார் இந்த சின்ன வயசுலயே இப்போது இந்த நேம் ஆஃப் த ஜீஸ ஒரு அனாயிட்டிங் ஒரு அனாயிட்டிங் உனை தொடுகிறது பாரு ஓ நீ நிற்கிற இடத்துல கர்த்தர் உன் கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பல நாட்கள் பல நாட்கள் கண்ணீரை வட்டி செல்ல இந்த பாவத்தைனால விட முடியல இந்த மனிதனைனால மறக்க முடியல இந்த உறவைனால மறக்க முடியல ஏசப்பா உங்களை நான் ரொம்ப நாள் நான் ஏமாத்திட்டேன் ஏசப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்க இனிமேல் நான் உங்களை ஏமாத்த மாட்டேன் இனிமேல் நான் உங்களை ஏமாத்த மாட்டேன் ஏசப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்க ஒப்பு கொடு ஒப்பு கொடுக்கிறவங்கள கர்த்த நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார் பின்னாடி இருக்கிற சகோதரனே கர்த்தனை பார்த்து எச்சரிக்கிறார் மறுபடி மொழிமாக கர்த்தர் அந்த வார்த்தை உனக்கு தான் கொடுக்கிறார் நீ சாதாரணமாக பிறந்தவன் அல்ல நீ ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக போய்க் கொண்டிருக்கிற அந்த நோக்கத்திற்காக கர்த்தர் அழைக்கவில்லை மகனே உன்னை தாயின் கருவில் உருவாதற்கு முன்பதற்கு முன்னே கர்த்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நீ அவருக்காக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஆனால் பிசாசானவன் உன்னை தவறான வழியில் சென்று அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பின்னாடி இருக்கிற சகோதரே கர்த்தர் உன்னை குறித்து எச்சரித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அமைதியா இருக்காதீங்க அமைதியா இருக்காதீங்க பின்னாடி இருக்கிற சகோதரர்கள் வாலிபர்கள் தயவு செய்து கர்த்தர் நிரப்ப ஆசைப்படுகிறார் ஏசப்பா இனி நான் உங்களை ஏமாத்த மாட்டேன் இனி நான் உங்களை ஏமாத்த மாட்டேன் ஒப்புக் கொடுங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாய தொர வாய தொர தயவு செய்து வாய மூடிட்டு அமைதியா இருக்கிறதுக்கு நீ வரல வாயத்தரங்கும் <laughs> என் வாழ்வில் வந்தாலும் உம்மை பிரியனையா ரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயமே எல்லாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜோனுமா ரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன் நிச்சயம் நிச்சயமே கைகளை உயர்த்தி ரட்சகரே ஏசு ஆராதனை 
மத்தத்தை உயர்த்தி ஆசிர்வதிச்சுங்கப்பா அண்டவரை உணவு இடைவேளை ஆசீர்வதிங்க அடுத்த செஷன்ஸை ஆசீர்வதிங்க வல்லமை வரங்களை எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுங்க ஆண்டவரே இந்த தேசத்தை கலக்குகிறவர்களாக இந்த கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் ஆண்டவர் எடுத்து வல்லமையை பயன்படுத்துகிற தேவருடைய பிள்ளைகளாக உயர்த்தும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்திரத்தில் அஞ்சு மாலை உழுந்த பிறகு ஜெயிக்க போறாங்க சரி இடம் இல்லாத காரணத்தினால இருக்காங்க இவங்க கீழே இருக்காங்க நினைக்கிறீங்க <laughs> பொறுமையா இருப்பாங்க கை தட்டுக்கு பாப்ப பெண்கள் பொறுமையாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுறாங்க சரியா நம்புறோம் ஆண்களை பாருங்க அதை விட பொறுமையா இருக்காங்க பாருங்க என்ன செஞ்சாலும் என்ன நடந்தாலும் நன்றி ஐயா அவ்வளவு பொறுமையா இருக்காங்க சரி நீங்க இந்த உங்க டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் என்ன உங்க டீம் ஜெயிக்க போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் ஒரு ரெண்டு ரீசன் சொல்லுங்க பாப்ப அந்த தம்பி வார பாருங்க அழகா ஒரு தம்பி காதலெல்லாம் எனக்கே மாட்டிருக்கிறார் ரெடி எதுக்காக எதுக்காக ஜெயிக்க போ ஜெயிப்பீங்க அப்படின்னு நீங்க ஆசைப்படுறீங்க சரி விடுங்க நானே சொல்றேன்னே எங்க நாங்க எங்க ஆண் வர்க்கம் எங்க தம்பிமார் வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் ஞானத்தில் சிறந்தவர்கள் வாக்கில் வல்லவர்கள் அவர்களை விட்டால் ஜெயிப்பார்கள் அவர்களை தடை செய்தால் சோர்ந்து போயிடுவார்கள் ஓகே இவ்வளவு சொன்னல ஏதாவது நீங்க ஒண்ணு சொல்லிருக்கலாமா பிரதர் ஓகே ரெடி இப்போ இப்போ ஜெயிக்க போகிறது யார் பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒன் டூ த்ரீ சொல்ல போகிறோம் அப்போ அந்த கேம் வில் ஸ்டார்ட் வெரி குட் ஒன்று முடிஞ்சிட்டு ரெண்டு போய்கிட்டு இருக்குது வெற்றியை <laughs> ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட்ஸ்ல விட்டுட்டாங்கப்பா ஆனாலும் தம்பிமார் சுட்டுடிப்பா தான் வேலை செஞ்சீங்க பெண்களுக்கு பாருங்க நிறைய தடம் இருந்துச்சு என்ன தடம் பாசிட்டு அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஹேர்பின்லாம் இருந்துச்சு அதையும் தாண்டி போட இருந்துச்சு ஆனால் பாருங்க ஆண்களை விட இவங்க காரியத்தில் கண்ணும் கருத்துமா இருந்தாங்க என்ன செஞ்சாங்க என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல போட்ட உடனே ஒரு பொண்ணுலாம் இப்படி குதிக்குது அப்படி குதிக்குது இப்படி குதிக்குது நான் ஜெயிக்கிறேன் பிரதர் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் <laughs> 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 
வெற்றி பெற்ற பெண்கள் அணியினருக்கு இருக்கிறது நூறு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கிறது யார் ஜெயிக்க போறான்னு பார்க்க போறோம் டீம் லீடர் நீங்க வெற்றி பெற்றதுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க எந்த காரியத்திலயும் ஃபாஸ்டா இருக்க கூடாது ஸ்லோவா இருந்தாலும் நமக்கு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ் போல ஸ்லோவா ஸ்டெடியா இருந்தாலும் வின் பண்றதுக்குரிய இதுல மோஷன்ல நம்ம செஞ்சோம்னா ஜெயிச்சிடலாம் ஓகே குட் ஆண்கள் தம்பி வாங்க நீங்க தோத்து போட்டது இல்லையா ஏன் ஜெயிக்க முடியல நாங்க நல்லா தான் செஞ்சோம் கடைசி மிஸ் பண்ணிட்டோம் வெரி குட் थैंक यू இவங்களுக்கு ஒரு பேனா கொடுத்துறலாம் பிரதர் பா थैंक यू so much god bless you கிளோ கரலா இன்னொரு கேம் இருக்க போது ஒரு 20 girls வேணும் அப்படி நேர அங்க வரைக்கும் போறோமே ஆ போங்க நீங்க முன்னால போங்க அப்படி முன்னால போங்க ஆ வெரி குட் வாங்க அப்படி முன்னால போயிருங்க அப்படி போங்க அப்படி முன்னால போங்க அப்படி முன்னால போங்க தங்கச்சி எல்லாரும் அபவுட் டைம் அந்த பக்கம் திரும்பி இருங்க என்ன செய்ய போறனா நான் ஒரு சகோதரிட்ட ஒரு ஆக்சன் செஞ்சு விடுவேன் அந்த ஆக்சனை அவங்க உங்களை தட்டி திருப்பி காண்பிச்சு செய்வாங்க நீங்க அதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லணும் இவங்க தட்டின பிறகு தான் நீங்க பின்னால திரும்பணும் முன்னால உள்ள யாரும் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க கூடாது சரியா ஓகேவா ரைட் திரும்பிக்கிருங்க வேற யாரும் எட்டி பார்க்காதீங்க வெரி குட் ரெடி ஆ போட்டோ வெரி குட் ஆ அடுத்தது சரி சரியா போயிட்டு இருக்கா அடுத்தது யார் ஓகே கடைசி சிஸ்டர் வாங்க கடைசி சிஸ்டர் வாங்க மேல வாங்க ரெண்டு பேரும் வாங்க முதல்ல வந்து சிஸ்டரும் கடைசியில் வந்து சிஸ்டரும் வாங்க சார் ரெண்டு பேருமே அக்கா தங்கச்சா இல்லை இல்லை ஒரே ஹைட்டில் இருக்கு வாங்க சிஸ்டர் வாங்க ஸோ இவங்ககிட்ட நான் சொன்னது உண்டு இவங்ககிட்ட நீங்கள் சொன்னது உண்டு சரியா நீங்கள் கடைசியில் அவங்க உங்களுக்கு என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் சார் இப்படி வந்து என்ன அவங்கள பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் ஆ சரிங்க ஆ இவ்வளோ மேட்ரு இருந்திருக்கு சிஸ்டர் படுபாய் மக்கள் உங்களை ஏமாற்றி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்களை நம்பவே இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்பில் திடீர் அஞ்சு பேர் இருந்திருங்க அவர் ரத்தம் இல்லாமல் துடிக்கான்னு சொல்லி ஏமாற்றி அனுப்ப சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் வர்ற காரியத்தில் தப்பு தப்பான காரியங்களை உண்மை நம்ப வைப்பாங்க சில நேரம் நமக்கு தெரியாமலே சில காரியங்களை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு மெசேஜ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது நிறைய தவறுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால யாராவது உங்ககிட்ட வந்து உங்க ஃப்ரெண்டை பத்தி ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லி நிப்பாட்டிருங்க அதுக்கு மேல இருதயத்துக்குள்ள என்ன செய்யாதீங்க கொண்டு போகாதீங்க இருபது பேருக்குள்ளேயே இவ்வளவு மாற்றம் வந்திருக்கு பாத்தீங்களா அதனால எப்போதும் எந்த செய்தியை கேட்டாலும் நீங்க என்ன செய்யுங்க அதை ஃபுல்லா நம்பாதீங்க அது இந்த காலத்துல ஜாக்கிரதையா இருங்க எங்களுக்கு இந்த படிப்பினை கொடுத்த அருமையான சகோதரிகளுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்கள் காட் பிளஸ் யூ பார்த்து செய்யுங்க என்ன அதில் போட்டிருக்கிற மாதிரி நான் ஷைனிங் ஸ்டார்ஸ் சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பித்து அதை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் முதலாவது இந்தியா காஸ்பல் லீக் அப்படிங்கிற ஊழிய நிறுவனத்தில் ஒம்பது வருஷம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு புஸ்தகம் கதை எழுதி ஆசிரியர் பயிற்சி கொடுத்து கொண்டு இருந்தேன் அப்புறம் நம்ம நாலு மாடு ஏசு விடுவிக்கிறாரில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருபத்தோராம் வருஷம் வரைக்கும் வேலை செய்தேன் 
அப்பவும் சிறுவர் உலகத்தில் தான் இருந்தேன் நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க பிபிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நான் வந்திருப்பேன் அதுக்கப்புறம் சுகவீனமாய் மாறினது அதுக்கப்புறம் நான் முழு நேரமாக அங்கே இருக்க முடியாத சூழ்நிலை இப்போ நான் வந்து தனியாக ஆண்டுடைய பணியை செய்து வருகிறேன் இது என்னுடைய நம்பர் இதில் வந்து ஷைனிங் ஸ்டார் சில்ட்ரன் மினிஸ்டிங்கிற யூடியூப்பில் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கான செய்திகள் இருக்கும் அவங்களுக்கான பைபிள் குயிஸ் இருக்கும் உங்களுக்கும் பைபிள் குயிஸ் வேணால் நீங்கள் எங்கள் நம்பரோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் வேதத்தை பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை சரியா இப்போ நான் படம் இங்கே படத்தில் வந்து ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நபருடைய குட் குவாலிட்டிஸ் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க ரைட்டா இப்போ முதலாவது ஒரு படத்தை நம்ம பார்க்கலாம் யார் இவர் உங்கள் பிரேர கொஸ்டில் கூட இருப்பார் இல்லை அடிச்சு வெட்டுவோம் குத்துவோம் ஆண்டவரை இந்த மனுஷனை காலி பண்ணுங்க அப்பா இவற்ற ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்ட் இருக்குங்க சுவிசேஷ அறிவிக்கிறத நிப்பாட்டிட்டார் தேசம் முழுவதிலும் மிஷினரிகள் வருவதை நிப்பாட்டிட்டார் தேசமெங்கிலும் விக்கிரக சிலைகளை உயர உயரமான சிலைகளை நிறுவினார் இவரை தட்டி கேட்க யாரும் இல்லை நிருபர்களை இதுவரை சந்தித்ததில்லை அவ்வளவு பவர்ஃபுல் மேன் ஆனா இவர் நினைச்சார் ஒரு நொடி பொழுதுல இந்த தேசத்தை இயேசுவின் தேசமாக மாற்ற முடியும் ஆனா முடியல இயேசப்பாவுக்கு ரோதமா எழுப்பி நிக்கிறாங்க ஆண்டவர் இவராச்சும் ஒன்றும் செய்ய முடியல சச் அ பவர்ஃபுல் மேன் பட் யூஸ்லெஸ் ஃபார் த கிங்டம் ஆஃப் காட் சோ காட் கெனாட் டூ எனி திங் வித் திஸ் மேன் அடுத்தது நீங்க பார்க்க போறீங்க யாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நடத்துறாரு ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கு அவரை பார்த்தோன்னே நிறைய பேர் அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க அவர் சொல்றத கேட்குறாங்க சச் அ இன்ஃபுளுன்ஸ் பேசுறது இவர்கிட்ட வந்து ஜீசஸ் எதையுமே கொடுக்க முடியல ஒருவேளை இந்தியாவில் நூத்தி நாற்பது கோடி ஜனங்கள் இருக்காங்க அதில் கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது கோடி ஜனங்கள் இயேசுவை அறியாத ஜனங்கள் இவர்கிட்ட போய் அமிதாக நீ என்ன பத்தி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுனா கொடுத்தா போதும் நிறைய பேருக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா ஹீஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் காட் ஹீஸ் அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் மணி அடுத்த நீங்க பாருங்க எப்பா உங்களுக்குள்ளே ரசிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் இவரு நான் வந்து வாலிபனா இருக்கும்போது ஒரு ரிச்சாகர் அப்ப ரிச்சாலாம் இருக்கும் இப்ப எல்லாம் ரிச்சா பாக்குறது கஷ்டம் ஒரு ரிச்சாகர் கண்ணாடி போட்டிருக்கார் கூலிங் கிளாஸ் போட்டிருக்கிறார் போட்டு அடிட்டே வண்டி ஓட்டிட்டு வர்றார் ரெண்டு கையும் விட்டுட்டு இப்படி ஓட்டிட்டே வர்றார் நான் ஒரு தடவை சொன்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஓட்டிட்டே வர்றார் அப்ப ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் உள்ள மனுஷனை ரீச் பண்ற கெப்பாசிட்டி இவருக்கு இருக்கு ஆனா இவரால இயேசுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை நூத்தி நாற்பது கோடி ஜனங்கள் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது அவங்களை சந்திக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவங்களுக்காக நான் உயிரியை கொடுத்துட்டேன்னு ஆண்டவர் சொல்றார் ஆனா இவங்களை தேடி வந்தா அவங்களுக்குலாம் அழு அவைலபிள் இல்லை அடுத்தது பாருங்க இவர் யாரு இப்பெல்லாம் நமக்கு பிரபலமான நம்ம நிலாவை பார்க்கும்போது பின்னால வேற எதுவும் பார்க்கலாம் ஆனா இப்ப வாக்கிங் போகும்போது நிலாவை பார்த்தா இந்திய நாட்டு கொடி அங்க இருக்கு நாங்க அங்க இறங்கிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் வருது இது சந்திராயன் ப்ராஜெக்ட் டூல டைரக்டரா இருந்தவர் இவர் ஹாஸ் ஹி ஹஸ் பொட்டன்ஷியல் ஹை பொட்டன்ஷியல் ஹி ஹஸ் குட் நாலேஜ் அவருக்கு எல்லா ஸ்பேஸ் பத்தி நிறைய நாலேஜ் இருக்கு பட் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் ஜீசஸ் சோ ஆண்டருடைய உள்ள தேடிக்கிட்டே இருக்கு அன்னைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள்ல பத்தியில ஆண்டவர் அவர் சொல்ல கேட்கறதுக்கு யாராவதா இருப்பாங்களான்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டே வரார் ஒருத்தரும் இல்ல ஒருத்தரும் இல்ல கடைசியில அவருடைய கண்கள் யார பார்த்து வந்துச்சு தெரியுமா ஒரு குட்டி தம்பி சாமுவலை பார்த்து வந்துச்சு சாமுவல் டு நாட் நோ ஹிஸ்டரி சாமுவல் டு நாட் நோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் சாமுவல் டு நாட் நோ சயின்ஸ் சாமுவல் டு நாட் நோ மெனி லாங்குவேஜஸ் சாமுவல் ஒன்லி நோ ஏலி ஏலி மட்டும் தான் அவருக்கு தெரியும் சாமுவல் டிட் இன் நோ காட் ஆல்சோ ஆண்டவர் எப்படி இருப்பார் அவர் சத்தம் எப்படி இருக்கும் அதுவும் தெரியாது our yella such a powerful god who created the heavens and earth was waiting for a man who can obey his command or do his command and no one was there in the whole israel but a small boy samuel such a big god was coming near samuel samuel to vandu andar solraru samuel he has something to share innikku andar ungadathilum edho ondra solla virumbugira such a powerful god ஸ்ட்ராம்ஸ் அடக்குனவர் செங்கடல இரண்டாய் பழந்தவர் ஆனா 
உங்களை தேடி இன்னைக்கு ஆண்டர் வந்திருக்கிறார் தம்பி ஹி நோஸ் யூ வெரி வெல் அடுத்தது பாருங்க அடுத்தது பாருங்க அவர் யாரை தேடி வருகிறார் சாதாரண மனுஷர்களாகிய இவங்கெல்லாம் சிறுவர் ஊழியர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாலேஜ் என்பது இல்லை தே ஆர் நாட் சோ ரிச் தே நாட் ஹாவ் சோ மச் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் த சொசைட்டி பட் தே ஆர் அவைலபிள் ஃபார் காட் இவங்கெல்லாம் பாருங்க இவங்கெல்லாம் தே ஆர் அவைலபிள் ஃபார் காட் ஸோ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு ஹி இஸ் கம்மிங் டுவோர்ட்ஸ் த பீப்புள் ஹூ ஆர் அவைலபிள் ஃபார் ஹிம் அண்ட் ஹி ஷேர்ஸ் his heart samuel te solrar adu samuel te epdi solrar theriyuma he was waiting he is waiting for samuel samuel en koopidraru samuel mella elundu poi thatha ta poi kekkarar ungala night yaaradhu elupuna enna seivinga pala anniya bhashaigal appo dhaan enna seiyum varu unga mugatha paatha kittatatta avana polave irupinga appo வாட்டர் ஃபால்ஸ் இங்க அங்க வந்துகிட்டே இருக்கும் எந்திரிச்ச உடனே மொதல் உங்க கை எங்க போகும் தலையில போய் எப்படியே சொரஞ்சீங்க என்ன செய்யறோம் எந்திரிச்சு போறார் போய் தாத்தாவை தட்டி எழுப்பி திட் யூ கால் மீ நோ சாமுவேல் நான் உன்னை கூப்பிடல சாமுவலுக்கு நல்லா தெரியும் சமோன் கால் ஹிஸ் நேம் பட் அவனுக்கு யாருன்னு தெரியல பிகாஸ் காட் ஹஸ் நோ இமேஜ் அவர் நேர போய் படுத்துக்கிறார் அவர் சொல்ற சாமல் சொல்ற கோ கோ ஸ்லீப் படுத்துக்கிறார் சச் அ ஸ்மால் பாய் சச் அ பிக் காட் கம்யூனிகேஷன் பாருங்க பட் காட் வாஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் வெயிட்டிங் ஃபார் அ மேன் ஹூ கேன் லிசன் டு ஹிம் அப்படியே இருக்கும்போது இரண்டாவது விசை சாமுவேல் ஓடி வரான் சாமுவேல் படுத்துக்கிறோம் ஆண்டவர் நின்று இடத்துல நின்று ஏக்கத்தோடு கேட்கிறார் சாமுவேலே அப்படி கேட்கிறார் சாமுவேல் வந்து மறுபடியும் கூப்பிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நேர தாத்தாட்ட போறான் தாத்தா டிட் யூ கால் மீ எனி திங் எமர்ஜென்சி டு யூ நீட் எனி திங் டு யூ நீட் எனி ஹெல்ப் ஃப்ரம் மீ நோ சாமுவேல் ஐம் ஓகே நான் உன்னை கூப்பிடல நீ போய் படுத்துக்கோ மூணாவதோடையும் படுத்துக்கிறான் நல்லா யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு ஜோசோ பிரதர் சொல்லிட்டே இருந்தார் நான் கத்திக்கிட்டே இருக்கேன் just respond respond solli nare verukku adu ishtam illa god was waiting avaru nalla theriyum samuel was very obedient to eli so enakkum kill padivan solittu and the samatha isravelil or chinna paya avanga vandu nikkarar moonavadha oda koopdraru samuel he was waiting 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 till samuel responds samuel ta vandha samuel poi solra thatha thatha ne koopteengala அந்த நேரத்துல தாத்தா வச்சு கிண்டல் பண்ணல என்ன தாத்தா வயசான காலத்துல உளறீங்களா இல்ல என்னை கூப்பிட்டீங்களா தாத்தா சாமியில் புரிஞ்சுக்கிட்டார் யார் கூப்பிடுறா கர்த்தர் கூப்பிடுறாங்கன்னு கேட்டுட்டு இனி யாராவது உன்னை கூப்பிட்டா சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன்னு சொல்ல அவர் டீச் பண்றார் சாமுவில்ட இனி யாராவது உன்னை கூப்பிட்டா சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன்னு சொல்லு you will not see any image you will not see any people because god has come to visit you abdin avar gelik theriyudhu adhe madri ipa samuel padathirukkaram nalla yosthu paarkenga kartha avar sollagum avar kattilada nirkum avrude kangalukku munbaga endha oru satru nikkamudiyadhu avlo powerful devan indha surya mandalathai pola lakshakanakana kolgalai aandu kangalithu adai uruvaakina kartha his word has such powerful word avaral seiyamudiyadhu onnum illa aayiram lecha satan nanja legiyo nalarrom neenga edhukke nee vandinga dunba padutha vandinga kathrom avlo powerful devan nikkum bodu kadaisil avar koopidraru rendu thara koopidraru samuel 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 molagal podran avanukku edhum theriyala sollum adiyen kekkar nalla yosthu varunga இந்த மாதிரி ஒரு ஆழ்க்க கூட்டத்தில் வந்து ஆண்டவர் தேசத்தில் ஒரு பெரிய காரியம் செய்ய போகிறேன்னு சொன்னால் நீங்களாம் என்ன செய்வீங்க உங்களுக்குலாம் திடறோம் இல்லை சாமல்கிட்ட சொல்கிறார் இஸ்ரோவேலில் இதெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்கிறார் சாமலுக்கு அதை புரிச்சுக்கொள்ள கூட முடியல அழகி இருதயத்தில் எழுதிக்கிட்டார் கர்த்தர் என்றைக்கு பேசுகிறாரோ அது உங்கள் இருதயத்தை விட்டு வரையவே மறையாது இட் வில் பி வெரி கிளியர் வென் காட் ஸ்பீக்ஸ் டு யூ மனிதர்கள் பேசுகிறது உங்களை குழப்பம் கர்த்தர் பேசுகிறது தெளிவாக இருக்கும் சாமுவில் ஆண்டர் சொல்றாரு உன்னை கொண்டு நான் இந்த இஸ்ரேவேல பலத்த காரியத்தை செய்ய போறேன் 
கடைசியில் சாமியில் இருந்தே மாதிரி செஞ்சார் இந்த பைபிளில் இல்லாத ஒரு காரியம் ஹி வாஸ் த லாஸ்ட் ஜட்ஜ் ஜட்ஜாக இருந்தார் ஹி வாஸ் த ஒன் அனைட்டட் டூ கிங்ஸ் ராஜாக்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறவராக இருந்தார் மூன்றாவது சாமுவேல் என்ன செஞ்சார் ஆசாரியனாக இருந்தார் நாலாவது சாமுவேல் என்ன செஞ்சார்னா அவருடைய வார்த்தை ஜனங்களுக்கு காத்திருந்தாங்களா ஹி வாஸ் அன் இவாஞ்சலிஸ்ட் ஐந்து வகையான ஊழியங்களை சாமுவில் இடத்துல ஆண்டவர் கொடுத்தார் எதற்கு சாமுவில் வாஸ் அவைலபிள் ஃபார் காட் தம்பி தங்கச்சி இந்த தேசம் நூத்தி நாற்பது கோடி ஜனங்களோடு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க மூக்கில் வாயில் ஒரு பெரிய அழகை குத்திக்கிறாங்க நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடந்தே போகிறாங்க அவங்க இப்போ நிறைய பாவத்தில் இருக்காங்க இவங்களுக்கு எங்க போவார்கள் என்று நமக்கு வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா நீனும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆண்டர் உங்களிடத்துல வந்து நிறைய காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு ஐடி நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நாலேஜ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் இருக்கு நிறைய பேருக்கு அதிசயங்களை அது கிரியேட்டிவா பிறகு காரியங்களை செய்யுங்களா இருக்கு ஆனா யூ ஆர் நோ டைம் ஃபார் காட் ஆண்டோர் எவ்வளவு வேதனைப்படுவார் பாத்தீங்களா ஆண்டோருடைய சபைக்கு கொண்டு வந்தது இருக்க ஒரு நோக்கம் இருக்கு தம்பி சபையில கொண்டு வந்து இந்த வாலிப நாட்களை உன வளர்ப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு தம்பி சபையில உனக்கு வேதத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு தம்பி பிகாஸ் காட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ நீயாவது எனக்காக ஏதாவது செய்ய மாட்டியா நான் உனக்காக உயிரே கொடுத்தேன் நீ எனக்காக எதையாவது செய்ய மாட்டியான்னு சொல்லி எங்கே நிற்கிற ஒன்ஸ் நீ ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டினா இந்த தேசத்தில் அல்ல உலகத்திலேயே உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆமே இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்க யாரை தேடி வர்றா தெரியுமா இப்படிப்பட்ட மக்களை தேடி வருகிறார் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் காலிங் பீட்டர் பீட்டர் வாஸ் அ ஃபிஷர்மேன் பீட்டர் கமான் ஐ நீட் யூ ஃபாலோ மீ ஐ வில் மேக் யூ ஃபிஷர்ஸ் ஆஃப் மேன் வந்தாரு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆசிரதமாக இருந்தார் இன்னைக்கு எல்லாரும் நீங்க ஊழியத்துக்கு வாங்கன்னு அவங்களை அழைக்கவே இல்லை பட் ஏதாவது ஏதாவது ஆண்டவருக்கு நீங்க செய்யணும் உங்க ஸ்கூல்ல உங்க காலேஜ்ல நீங்க ஒரு பிரேயர் செல் ஆரம்பிக்கலாம் உங்க காலேஜ்ல நீங்க வேற ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாம் இயேசு பத்தியே சொல்ல வேண்டாம் யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் டு ப்ரே பீப்புள் வில் ஜாயின் வித் யூ சாரா டக்கர் அப்படின்னு திருநெல்வேலியில ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அந்த ஸ்கூல்ல நல்ல ஒரு சேப்பல் இருக்கு அங்க இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லா நல்ல வாஞ்சி உள்ளவங்க அவங்க என்ன தெரியுமா செஞ்சுட்டாங்க இந்த பிள்ளைங்கிட்ட போய் சுவிசேஷ சொல்லிட்டாங்க ஜபத்துல நடைச்சு நிறைய பிள்ளைங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்போ ஒரு முஸ்லீம் பிள்ளை இப்படிதான் ஆண்டவரை பார்த்து ஜோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா வீட்டில் உடனே எங்கள் முஸ்லீம்ஸில் உள்ள அவங்களாம் ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க ஏய் நீ அல்லாவை தவிர வேறு யார்கிட்டையும் என்ன செய்யக்கூடாது ப்ரேயர் வாட் யூ டூயிங் உடனே அந்த பிள்ளை பாத்ரூமில் போய் திறந்து பாத்ரூமில் மூடி நின்று ஜோ பண்ணுமா உடனே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிட்டு அவங்க அப்பா வந்தார் முஸ்லீம் குள்ளாக கூட வந்தார் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட சொன்னார் ஐ வில் கம்ப்ளைண்ட் டு போலீஸ் என் பிள்ளை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க மதம் மாற்றுறீங்க உடனே அந்த ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னாங்க யாரும் மதம் மாற்றலையா கடைசியில் எல்லாரும் வந்து அந்த அவருக்கு பேர் என்ன கல்வி துறையில் இருப்பாங்கள கல்வி துறையில் இருக்கிறவங்க பேர் டிஓ டிஇஓ சிஇஓலாம் வந்து இனி நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது எங்கேயுமே டீச்சர்ஸ் ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டு விட்டாங்க இப்போ இந்த டீச்சர்ஸ்க்கெலாம் ஒன்றுமே ஓடலை அப்போ இந்த பிள்ளைங்க என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க சாப்பலில் போய் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் மரத்தடியில் உட்காந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜெபிக்க ஜெபிக்க எல்லா பிள்ளைங்களும் கூடி ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யாருமே தடை பண்ணல டீச்சர்ஸ் ஒண்ணுமே செய்யல பட் சில்ட்ரன் ஸ்டார்ட் டு ப்ரே பிகாஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ரேயர்னால எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குன்னு சொல்லி சோ அன்பு தங்கச்சி தம்பி உனக்காக உயிர் கொடுத்த இயேசு இன்னைக்கு சொல்ல விரும்புற ஒரு காரியம் நான் உனக்காக உயிரே கொடுத்த நீ எனக்காக என்ன செய்ய விரும்புகிறாய் நமக்குள்ள ஒரு உள்ள துடிக்கும் இல்ல நான் இயேசுக்காக ஏதாவது செய்யணும் அந்த துடிப்பு இருந்தா போதுங்க உங்களை ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை காண செய்வார் அமே நாளை லூயா இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து எத்தனை மிஷினரிகள் போயிருக்காங்க தெரியுமா இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து எத்தனை தீர்க்க தரிசியில் எழுப்பியிருக்காங்க தெரியுமா கத்தர் இன்னைக்கு ஒன்னை நோக்கி பார்த்து வர விரும்புகிறார் சரி இந்த தேவருடைய சத்தம் கேட்கணும்னா தேவருடைய பிள்ளையாக உயர்ந்து நிற்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தருவேன் என்ன ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பூன் தருவேன் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த ஸ்பூனை வந்து நல்லா தள்ளி பிடிச்சிட்டு அதில் ஒரு பால்
மறுபடியும் வரும் அப்படி அஞ்சு பால் பாஸ் பண்ற டீம் ஜெயிக்க போது நாலு பால் இருக்கு நாலு தான் பிடிக்க பாப்போம் எப்படி ஸ்பூனை பிடிக்கிறீங்க பாப்போம் ரொம்ப எட்ஜில் பிடிக்க கூடாதுன்னு ஓகே சரி இம்மா பால் கீழே விழுந்துட்டா மறுபடியும் முதல்ல வந்து வரணும் என்ன இம்மா நீ எங்கே போடணும் இதில் போடணும் என்ன பிரதர் நீங்கள் எதில் போடுவீங்க நாலு தான் பிரதர் இங்கே பாரு நீங்கள் இதில் போடணும் என்ன போட்டுருவீங்களா புரிஞ்சு போடுங்க என்ன ஓகே ரைட் ரெடி கேம் ஸ்டார்ட்ஸ் ரெடியாக இருக்கீங்களா த கேம் ஸ்டார்ட்ஸ் டவுன் அழகாக நேர்த்தியாக திறமையாக பக்குவமாக என்று ஒன்றை போட போகிறார்கள் பெண்கள் அணியினர் போட்டு விட்டார்கள் வெரி குட் ஆண்கள் அணியினர் ஒன்று போட்டு விட்டார்கள் இப்பொழுது சவுப்பு கலர் பந்தும் பச்சை கலர் பந்தும் தன் பயணத்தை மேற்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது கேர்ள்ஸ் டீம் இஸ் கோயிங் டு ரெண்டு பேர் ஒரே சமமாக ரெண்டு கோல் போட்டு விட்டார்கள் அடுத்தது பார்க்கலாம் ஐயோ ஆண் பகுதிகளை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அழகாக மூன்றாவது பத்தை போட்டு விட்டார்கள் ஆண்கள் அடியினர் தடுமாறுகிறார்கள் பெண்கள் என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு வெற்றி நாலாவது பந்தை போட்டு அருமையாக வெற்றி போட்ட எங்கள் சகோதரர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ சார் ஸோ இந்த கேம்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது நம்ம உட்கார் இல்லை இல்லை இந்த கேம்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நிதானமாக இருக்கணும் வேகமாகவும் அப்புறம் ஒரு டீம் ஒர்க் பார்த்தீங்க யாராவது ஒருத்த தப்பானால் என்னது அந்த டீமுக்கு கஷ்டம் சார் அப்போ கடைசி வரைக்கும் கரெக்டாக செஞ்சதுனால அந்த டீம் என்ன செஞ்சது ஜெயிச்சுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் நானும் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் இப்போ இந்த அஞ்சு பால் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இங்கே நாலு தான் உங்களுக்கு சொன்னோம் அஞ்சு காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சகோதரிகளே சகோதரர்களே நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது உறுதி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து இட்ஸ் அ பேட்டில் அதில் நீங்கள் சரியாக சில விஷயங்கள் இருந்துட்டிங்கன்னா உங்களை ஜெயிக்க யாராலையும் முடியாது முதல்ல சாரி தோக்க யாராலையும் முடியாது பாருங்க ஃபஸ்ட் மேலே தூக்கிக்காம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏசப்பா பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் ப்ரேயர் ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்க இந்த ப்ரேயர் எப்பொழுதுமே ஆண்டோரோடு நம்ம தர்வுபடுத்தி கொண்டே இருக்கோம் இந்த சிந்தனைகள் அதிகமாக கேடுள்ள சிந்தனை வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் நன்றாக ஜெபிக்க வேண்டும் தானியில் எத்தனை நேரம் ஜெபம் பண்ணார் அந்தி சந்தி மத்தியான நேரத்தில் என்ன செஞ்சார் ஜெபம் பண்ணார் தாவித் எத்தனை நேரம் துதிச்சார் ஒரு நாளைக்கு ஐ ஆண்டவரை துடிச்சார் நல்ல ஒரு கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எத்தனை நேரம் ஜபம் பண்றீங்க இந்த பிரேயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிரேயர் பிரிங்ஸ் விக்ட்ரி மோர் பிரேயர் மோர் பவர் லெஸ் பிரேயர் லெஸ் பவர் நோ பிரேயர் நோ பவர் உன் வாழ்க்கையில் ஜபம் இல்லாட்டி நீ சாத்தானே மேற்கொள்ளவே முடியாது பிரேயர் என்பது நம்ம மூச்சு காற்று போன்றது மூச்சு காற்று நான்கு நிமிடம் நின்று போனது என்றால் நீ செத்து விடலாம் ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில பிரேயர் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் பிரேயர்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா பிரேயர் இப்ப பண்ணிடலாம் இப்ப பண்ணிடலான்னு நம்ம மனசு சொல்லும் ஆனா அப்படி கடத்திக்கிட்டே போய் நைட்டு தூக்க போது பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு படுக்கையில போகும்போது ஏசு நாமத்தில் பிதாவே அப்படின்னு தூங்கிடுவோம் ஸோ இந்த பிரேயர் லைஃப் யாருடைய லைஃப் யாருடைய லைஃப்ல எல்லாம் இடிக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ இன்னைக்கு ஆண்ட விடத்துல கேளுங்க பிரேயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இயேசுவையே பார்த்தீங்கன்னா கெட்சமனை தோட்டத்துல ரா முழுதும் ஜெபிக்கிறார் மருருவ மலையில ஜெபிக்கிறார் சீசர்களை அனுப்பிவிட்டு இரவு முழுதும் ஜெபிக்கிறார் 
இந்த ஜபம் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேட்டில் பண்ணணும் ஒரு இடத்த எடுத்துக்கிறீங்க முழங்கால் போட்டிடுங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அஞ்சு நிமிஷம் உங்களால் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு தெய்வ பிரசனம் அப்படி இறங்கும் பாருங்க நீங்களும் ஏசுவோம் நீங்களும் ஏசுவோம் நீங்களும் ஏசுவோம் மணிக்கணக்கா பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க டேடி கிட்ட நான் ஒரு நேரம் ட்ரெயின்ல போனேன் போகும்போது ஒரு அம்மா ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு டீசெண்டா இருந்துச்சு யாருக்கிட்டையும் பேசல அந்த அம்மா அந்த பொண்ணை பத்தி புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசிட்டு வந்தாங்க அந்த பொண்ணு ஒரு சின்ன பேக் வச்சிருந்தான் இந்த உலகத்துல எப்படிதான் கண்டுபிடிக்காங்களோ தெரியல சின்ன கேரி அழகா ஒரு ஹேண்ட் பேக் அதுல ஒரு போன் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த பேக் தான் வச்சிருந்தா அப்புறம் எல்லாரும் படுக்க போனாங்க மிடில் பர்த் அந்த பாப்பா நான் இந்த பக்கம் மிடில் பர்த் உடனே அந்த பாப்பா படுத்துட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பெட்ஷீட்டை மூடின பிறகு அவன் வச்சிருந்த ஒரு சின்ன ஹேண்ட் பேக்ல என்ன இருந்துச்சு மொபைல் இருந்துச்சு எடுத்து அப்படியே வச்சு ஆரம்பிச்சா நான் நல்லா தூங்கிட்டேன் தூங்கின பிறகு மிட் நைட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மணி இருக்குன்னு நினைக்கேன் எனக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போடும் போல இருந்துச்சு நான் முழிச்சு எட்டி பார்க்குறேன் அப்பமா அது அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு பார்க்குறேன் அந்த பாப்பா ஏன்னா அந்த மொபைலில் என்ன இருக்கும்னா அந்த ஸ்க்ரீன் என்ன செய்யும் ஆன் ஆகி ஆன் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்போ அந்த வெளிச்சம் தெரியுங்கள அப்போ ஆனு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அந்த எப்படி தான் பெண்களால் சத்தமே வெளியேற முடியாமல் பேச முடியும் தெரியல அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் படம் தூங்கிட்டேன் தூங்கின பிறகு இடையில ஒரு நேரம் ஒரு வண்டியை கொஞ்சம் நேரம் இருபது நிமிஷம் போட்டுட்டாங்க அப்போ வண்டி நின்ன உடனே நமக்கு என்ன உண்டாகும் கொஞ்சம் முழிப்பு உண்டாகும்ல முழிப்பு விட்டு பார்த்தா இந்த அம்மா நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கு இந்த பொண்ணு அப்பமும் வண்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் அந்த படம் ஓடுதப்பான்னு பார்த்துட்டு காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்குறேன் அந்த சின்ன ஹேண்ட் பேக் மூடி இருக்கு அந்த பாப்பா மறுபடியும் மகா பர்சத்தை வாட்டி போல இருந்தா அப்போ தான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன் எப்படி ஆண்டவரே இதில் ஓவர் ஹீட் ஆகுமே ரேடியேஷன் ஆகுமே பிரெயினை பாதிக்கப்படுமே சொல்லும்போது அன்பு அந்த பிள்ளைக்கும் அந்த பையனுக்கும் அவ்வளோ டீப் அன்பு கெனடி நீ என் கூட இவ்வளோ அன்பா இருக்கியா கெனடி நீ என் கூட இவ்வளோ அன்பா இருக்கியா நீ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஜெபிக்க முன்னால உனக்கு வரட்டு ஸ்தோத்திரம் வர ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனா அந்த பிள்ளைக்குள்ள நேசம் இருந்ததுனால அவ அவன் சொல்ற கதை ஆனா நான் யோசித்து பார்க்கேன் எப்படி பன்னெண்டு மணி நேரம் கதை சொல்ல முடியும்னு எனக்கு தெரியல அந்த தம்பி யாருன்னு தெரியல அழகா நம்ம மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்தா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கதை நல்லா சொல்லுவார் அவர் யாருன்னு தெரியல இந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு கேட்டதெல்லாம் இதான் கேட்டுச்சு அவன் நல்ல கதை சேசிருக்கான் நல்ல கதை விட்டுருக்கான் அந்த பையனுக்கும் காது வெடிக்கான்னு தெரியல இந்த பாப்பாவும் காது வெடிச்சுதான் தெரியல ஆனா அவங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்க என் பாப்பா ரொம்ப நல்ல பிள்ளை பாவம் அந்த அம்மாவை என்ன செய்யறா ஏமாற்றா இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த அன்பு எவ்வளவு மணி நேரம்னாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு எங்க இதுல ஊழியத்துல ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு ஆன்லைன் பேர் நடத்த போனார் அப்போ ஒரு இடவெளியில ஒரு பிள்ளை சும்மா கிட்டார் எடுத்து சும்மா தட்டி இருக்கு இவர் பார்த்திருக்காரு சார் இந்த பாப்பா என்னெல்லாம் போடும் கெட்டாரெல்லாம் போடுமே அப்போ இது மட்டும் நம்ம ஊழியத்துக்கு வந்துச்சுன்னா நாம அவர் நம்ம பாட அந்த பாப்பா கிட்டார் போட ஊழியம் பெருக்கெடுத்து வளருமே அப்படின்னு நினைச்சு அந்த பாப்பா இவர்கிட்ட நம்பர் வாங்க இவர் அவர் நம்பர் கொடுக்க மறுநாள் சாயங்காலத்தில் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஊழியத்து போயிட்டு வந்துட்டீங்களா ஆமாம் சரி உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் எங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு கடைசியில் பேட்ரி டவுன் ஆகுங்கள அப்போ விடிய காலம் அஞ்சு மணி விடிய காலம் அஞ்சு மணி நானும் உன்னை நேசிக்கிறேன் நானும் உங்களை நேசிக்கிறேன் முடிஞ்சது வச்சுட்டோம்மா பேட்ரி டவுன் அவுட் அந்த பாப்பாவை அவர் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கல்யாணம் முடிச்சார் இப்போ அந்த பாப்பா பம்கின் மாதிரி இருக்கு ஒரே வருஷத்தில் எப்படி இருக்கு பம்கின் மாதிரி இருக்கு இப்போ அவர் சொல்றார் பாஸ்டர் நீங்கள்லாம் சொன்னீங்க வேண்டான்னு கேட்கல இப்போ என் லைஃபே ஒரு வருஷம் தான் இப்போ இவளை கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஆட்டோ ரிச்சா தேவைப்படுது அபிஷேகம் 
So don't, don't play with God. Sabayil irukking. Sabayil irukking. So you must be very careful. Yengka nalani vilayantukka. But don't play in the church, in the ministry. God will punish you. Adho one walke kedukkum ennu pakkuro. Sorry, prayer le enna nala arukk paharunga. The kutti play pathing la. The kutti play in prayer enna grambo vidi kyo. Manasil ullu adhala sholli sholli aunga jebi pangu. Namala words theedu vo. And the playing alaga jeva modu aunga. Aduthu adhu paharunga. Prayer is the answer to every problem there is. நீ எந்த ப்ராப்ளத்தில் இருந்தாலும் உனக்கு ஒரே ஒரு விடுதலை தான் உண்டு எனது ஜபம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதினாலும் தெரியப்படுத்துங்கள் இன்னொன்னு எலும்பி பிரகாசி God answers prayer in his own way. Why do you want to give a prayer to the Lord? Who will give a prayer to the Lord? Who will give a prayer to the Lord? That's what the Bible says. If you ask the Lord to give a prayer to the Lord, He will give a prayer to the Lord. Okay, who will give a prayer to the Lord? Yes! What is the prayer to the Lord? Yes, I will give you a prayer to the Lord. Yes, I will give you a prayer to the Lord. ஒரு விமானம் வேணும் விமானமா உனக்கு எதுக்கு எங்கேயாவது போய் முட்டி மக்களை கொண்டு வர வேண்டாம் நோ அண்டவரே எனக்கு தேவையில்லாதெல்லாம் கேட்கும் போது ஆண்டவர் நோ சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அந்த ஜபத்தை விட நீ முக்கியம் அவருக்கு வேணும் சில நேரம் ஆண்டவர் சொல்லார் வெயிட் சில நேரம் என்ன சொல்லுவாரு வெயிட் ஒரு சின்ன பிள்ளை ஆறாவது வகுப்பு படிக்கு ஆண்டவரே நான் டாக்டர் எனக்கு நான் டாக்டர் ஆகணும் எனக்கு மெடிக்கல் சீட் தரணும் தருவாரா நோ I should give, ask you to wait. Okay. So, three badil undu. Every prayer will be answered. So, prayer is very important. How to pray? Okay, let us know. Madal adu praise. Apram repent. R for repent. A for ask. Ongu need a andar to chollenge. Why yield? Why for yield? Andar ko oppu kodenge. The jawa pani ko neer patte imso ukarenge. Andar ko lord peswa. Andar yuride thala pungi varu. ஆண்டவர் அடிக்கடி பேசுற காரணம் என்ன தெரியுமா என்ன எனக்கு நீ பிரியமானவன் நீ பிரியமானவள் நீ செய்யற ஆண்டவருக்காக செய்யற சின்ன காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்லி சந்தோஷப்படுவான் சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் எனக்காக இதை செய்வியா நான் உன் கூட இருக்க பயப்படாதே அப்படி பேசுவாங்க சரி அடுத்தது ஒரு பிரேயர்ல என்ன இருக்கணும்னா அடோரேஷன் இருக்கணும் நல்லா துதி ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறது இருக்கணும் ரெண்டாவது கன்ஃபர்ஷன் இருக்கணும் நம்ம பார்த்தோம் தேங்க்ஸ் கிவிங் இருக்கணும் நன்றியோடு நீ ஸ்தோத்திரிக்கணும் அப்புறம் சப்ளிகேஷன் உன் வேண்டுதல்கள் இருக்கணும் இது உன் பிரேயர் லைஃப்ல இருக்கான்னு பார்ப்பான் சரி அடுத்தது பைபிள் மெடிடேஷன் என்னது பைபிள் மெடிடேஷன் யாரெல்லாம் வேதாகமத்தை முழுவதும் ஆசிரிக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை பேர் கை தூக்குவீங்க வெரி குட் வெரி குட் நான் ஆவிக்குரிய சபையில உள்ள வாலிபர் இடத்துல பேசுறேன் யாரெல்லாம் பைபிள ஃபுல்லா ஆசிரிக்கீங்க ஆண்டு ஒரு இவ்வளவு துக்கப்படுவார் இல்லையா இவ்வளோ சயின்ஸை படிச்சிருக்கீங்க பைபிள் என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் படிக்கணும்ல நான் முதல் முதலாக இயேசுவை பதினெட்டு வயசில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் ஒரு ரோமன் கேத்தலிக் பேக்ரவுண்ட் எங்களுக்கெல்லாம் ஆர்சி பைபிளில் புதிய ஏற்பாடு மட்டும் உண்டு அப்போ ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே எனக்கு ஆசை என்ன தெரியுமா பைபிள் வாசிக்கணும்னு ஆவியான ரொம்ப ஆசை கொடுத்தாங்க ஸோ கிடியன் இன்டர்நேஷ்னல் இருந்து ஒரு புதிய ஏற்பாடு கொடுத்தாங்க அதை ஃபுல்லாக வாசித்து முடிச்சுட்டு ரெண்டு மூணு வாரத்தில் இப்போ எனக்கு ஆசை எல்லாம் சர்ச்சில் போய் பிரசங்கம் கேட்டால் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள கதைலாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்போ ஏசப்பாட்டை கேட்டால் ஜீசஸ் எனக்கு எப்படி அது பைபிள் தாங்க அன்னைக்கு பைபிள் பதினஞ்சு ரூபா ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஒரு ரெட் கலரில் இருக்கும் அந்த பைபிள் கருப்பு கலர் அட்டை போட்டிருக்கும் அப்போ அந்த பதினஞ்சு ரூபா என்கிட்ட இல்லை ஏன்னா நான் ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா பாக்கெட் மணியும் தர மாட்டேன் பதினு பதினஞ்சு ரூபா கூட கிடைக்கல ஸோ எங்கள் அப்பா வாரத்துக்கு ஒரு ரூபா தருவாங்க பதினஞ்சு வாரம் காத்திருந்தோம்னா ஒரு பைபிள் வாங்கலாம் ஆனால் அது கூட எங்கள் அப்பா தரல ஸோ என்ன செஞ்சேன் இப்படி இருக்கும்போது பைபிள் மேலே ஆசை இருக்கு ஜோமன் ஆண்டவர் எனக்கு நல்லா பழைய ஏற்பாடும் வாசிக்கணும் இப்போ ஒரு நேரம் அந்த டுவெல்த்து ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் நடக்கும்போது எனக்கு நான் ஆண்டனி ஜோசப் கெனடி எனக்கு முன்னால் உள்ள ரெஜிஸ்டர் நம்பர் பேர் ஆல்பர்ட் காசிராஜ் இந்த ஆல்பர்ட் காசிராஜ் ஒரு சிஎஸ்ஐ அவங்க விபிஎஸ்லலாம் நிறைய பைபிள் கொடுப்பாங்க போல நானும் சைக்கிளில் வந்து அந்த சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் சைக்கிள் போடுற போடுறேன் அவரும் என் பக்கத்துலேயே வந்து சைக்கிளில் ஸ்டாண்ட் போடுறான் போட்டு அவன் கேட்குறான் கெனடி ஒன்ட்ட பைபிள் இருக்கான்னு கேட்டான் அவனாக கேட்குறான் 
நான் இல்லை நான் பைபிளுக்காக காத்திருக்கேன் அப்படின்னா அவனா சொல்கிறான் நாளைக்கு நான் உனக்கு ஒரு பைபிள் கொண்டு வரேன் எனக்கு விபிஎஸ்ல நிறைய பைபிள் வச்சிருக்கேன் ஓ கிரேட் காட் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு முன்னால் நடந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த ப்ராக்டிக்கல் எப்போ இருக்கும் நமக்கு காலையில் இருக்கும் மதியெல்லாம் என்ன செய்வோம் ரெஸ்ட் எடுப்போம்ல நான் வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது ஒரு அழகான ஏஞ்சல் ஒரு அந்த அதே மாதிரி பிளாக் கவர் ரெட் கலர் இது போட்ட ஒரு 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 இது என்ன சொல்கிறது பைபிள் எடுத்துகிட்டு அழகாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்காங்க பிரகாசமாக இருக்காங்க அப்படியே வந்து அப்படியே வந்து கெனடி அப்படிங்கிறாங்க நான் அப்படியே எந்திக்கிறேன் அப்போ இந்த நீ கேட்ட பைபிள் இந்த இருக்கு இது உனக்கு மட்டும் இல்லை இது எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு என் கையில் கொடுக்குறாங்க நான் அதை அப்படியே என்ன செய்கிறேன் இப்படியே வாங்கிக்கிறேன் வாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக கண்ணை வலிக்கிறேன் அது என்னது கனவு பகற்கனவு அட போச்சடா இதுவும் கனவு தானா மறுநாள் தான் இது நடக்கு அல்பர்ட் கட்டாயம் என்ன செய்கிறாரு பைபிள் தர அப்போ நான் கட்டாயம் கொண்டு வாடான் சொல்லிட்டேன் அடுத்த நாள் கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் அந்த ஏஞ்சல் காண்பிச்ச அதே பைபிள் எனக்கு கிடைச்சிதுங்க பதினஞ்சு ரூபா பைபிள் வாங்க முடியாது எனக்கு அந்த அழகான பைபிள் கிடைச்சிது இப்போ எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது உலகத்தில் இருக்கிற முக்கியமான பைபிள்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு நான் பைபிளை பற்றி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய கதை எழுதியிருக்கேன் தேவதூதன் என்று சொன்னபடியே நான் வேதத்தை அதிகமான இடத்துக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இந்த பைபிள் மெடிடேஷன் ரொம்ப முக்கியம் தம்பி தங்கச்சி பைபிளை ஒரு தடவையாவது ஒரு வருஷத்துல வாசித்து முடிச்சிரு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு அதிகாரம் வாசித்தினா அழக பைபிளை ஃபுல்லா வாசித்து முடிச்சிடலாம் நான் சங்கீதத்தை ரெண்டு நாள்ல வாசித்து முடிச்சேன் ஏசாயா ஒரே நாள்ல வாசித்து முடிச்சேன் யோபு வாசிக்கிறதுக்கு மூணு நாள் ஆச்சு ஏன்னா அது புரியாது அப்படி தாகத்தோட நீ சாப்பிடணும் ஆண்டோடைய மண்ணாவை சோ பைபிள்ல நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க ஜீசஸ் ஐ லவ் யூ எழுதியிருப்பாங்க சோ இத நீங்க கரகமாக வாசியுங்கள் தம்பி நீ எது வாசிக்க வாசி நீ பைபிளை நல்லா வாசி இன்னைக்கு நிறைய ஈவன் பாஸ்டர்ஸ் கூட பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன த மொபைல் அண்ட் த சோசியல் மீடியா டேக்ஸ் த டைம் பி கேர்ஃபுல் வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர் நீர்காலங்களில் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனி தந்து இலைவுதராது இருக்கிற மரத்தை போல இருப்பாங்க பைபிளை நேசிக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில பாவம் அவங்களை விட்டு போயிடும் யாரெல்லாம் பைபிளை தொடாம இருக்காங்களோ பாவம் அவங்களை நெருக்கி பிடிச்சு கொண்டே இருக்கிறார் இந்த பாருங்க இந்த காலத்து இதை தாண்டணும் இது கையில் தட்டிடக்கூடாது அப்புறம் அங்கே குனிஞ்சு போய் அங்கே போன பிறகு குனிஞ்சு வந்து சரி இங்கே வந்தோம் யார் ஃபஸ்ட்டு வரான்னு பார்க்கணும் தட்டுனா விட்டு என்ன ரெடியா ரெடி ஒன் டூ த்ரீ வெரி குட் நடுவில் உள்ள வர தட்டினீங்கல்ல அவசரப்படக்கூடாது சரியா மறுபடி வாங்க மறுபடி வாங்க இன்னொரு தடவை இப்போ ரியல்ஸ் என்ன இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தட்டக்கூடாது இதுக்கு வா ரெடி ரெடி தான் சொன்ன ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ரெடி மறுபடியும் அதை தட்டிட்டீங்க இல்லை அப்போ நீங்கள் அவுட்டு என்ன சரி வாங்க வாங்க இப்போ வாங்க அப்போ அடுத்ததுலையாவது நீங்கள் கரெக்டாக செய்யணும் என்ன நிதானமாக செய்யணும் நிதானமாக மேலே தூக்கி அப்படி மாறும் சரி இப்போ உங்கள் கேர்ச்சி போயிடுங்க சுற்றுங்க இங்கே பாரு இப்படி பிடிச்சிக்கிருங்க இப்படி சுற்றுங்க அப்படி உங்கள் நிதானமா செய்ய ஒன் டூ த்ரீ மெதுவா 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 தட்டிடாம கீழே குடிங்க தம்பி கீழே குடி சிவப்பு கீழே குடி நல்லா மறுபடி வாங்க மறுபடி வாங்க இடிக்கிற பாரு பார்த்து 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 சிவப்பு தம்பி அடிக்காம வந்துட்டான பரவாயில்ல வெறுக்கிட்டா இன்னும் ஒரே ஒரு ஜம்ப் தான் ஜம்ப் பண்ணு ஜம்ப் ஜம்ப் பண்ணு ஜம்ப் பண்ணு ஜம்ப் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் வெரி குட் சார் எல்லாரும் கிடந்து சிரிச்சிங்களே ஏன் 
கண்ணை மூடணும்ல ரோப் இருந்ததே இல்லாமல் இருந்தது அவங்களுக்கு தெரியல அதே மாதிரி தான் பைபிள் வாசிக்க ஒரு <laughs> அப்போ அந்த கல் கூட இருக்காது அங்கே துவைக்கிறதுக்கு ஒரே பாத்ரூமில் பத்து பேர் நின்று குளிச்சிருப்பாங்க அந்த இடத்துல நீ துவைச்சு அலச வேண்டியிருக்கும் அப்போ உன்னை யோசிப்பா சென்னைக்கு படிக்க போகும்போது ஹோட்டல்லே சாப்பிட முடியாது ஸோ டூ யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நல்ல வேலை செய் புது புது காரியங்களை கற்றுக்கொள் தம்பி மாதிரிலாம் வாலண்டியராக ஒர்க் பண்ணுங்க நல்ல கீபோர்டு வாசித்துக்கிறது நல்ல கிட்டார் வாசிக்க நல்ல பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்க நல்ல பிரசங்கம் பண்ண கற்றுக்கொள்ளுங்க நான் டுவெல்த்து முடிச்ச உடனே இருந்த லீவ் நாட்களில் எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு பெரிய வாடாட்சி மரத்தில் இந்த ஹார்ன் கட்டியிருப்பாங்க அந்த ஹார்னை அவுத்து கொண்டு போய் கிராமத்தில் போய் சூசைட் சொல்லிட்டு மழை ஹார்னை கொண்டு கட்டணும் வாடாட்சி மரம் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனாலும் கீழே வரைக்கும் புஸ்ஸுன்னு என்ன செய்யும் வரும் லைட்டாக எந்த கிளையிலும் வேகம் மிதிக்க கூட உடஞ்சிரும் முருங்கை மரத்தை போல் உடையிற மரம் வாடாட்சி மரம் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு அதில் ஏறி அங்கே போய் களத்தி கையெல்லாம் வலிக்கும் விடை விடாமல் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்தோம் பனிரெண்டாவது முடிச்ச பிறகு வாலி பாய்ஸில் ஸோ டூ யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அடுத்தது சர்ச் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சர்ச்சுக்கு வர்றத நீ விட்டுறாத சர்ச்சில் உனக்கு நல்ல விசுவாசம் வளரும் சர்ச்சில் உள்ள நண்பர்கள் ரொம்ப முக்கியமானவங்க சர்ச் உனக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சார் ஆயிரம் நாட்களை பார்க்கலாம் உமது ஆலயத்தில் ஒரு நாள் இருந்தாலே போதும் லவ் ஒன்னு கிறிஸ்துவத்தில் இன்னைக்கு லவ் தான் இல்லை ஹேட் அதிகமாக இருக்கு எப்படி படம் போடுறோம் நிறைய படம் தான் போடுறோம் ரைஸ்லாட் பிரதர் அப்படின்னு சும்மா சொல்றோம் யார்கிட்ட இப்போ நான் இந்த தம்பி பார்க்குறேன் அண்ணே என்னைய பாருங்க ரைஸ்லாட் பிரதர் அது நல்லா இருக்கீங்களா ரைஸ்லாட் பிரதர் நல்லா இருக்கீங்களா இப்படியும் சொல்றோம் என் மனசில் உண்மையான அன்பு இல்லை இது கடமைக்கு செய்யறோம் ஆனா யார் யார் உண்மையான அன்பு செய்யறாங்க தெரியுமா உதவி செய்கிறவர்கள் உண்மையான அன்பு செய்கிறார்கள் எத்தனையோ பிச்சைக்காரங்க உங்கள் சர்ச்சுக்கு முன்னால் நின்று பிச்சை எடுத்துருக்க பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது போய் அவங்கள்ட்ட உள்ளே வாங்க எங்கள் சர்ச்சுக்குள்ள வாங்க பிரசன் சொல்லிருக்கீங்களா சொல்லலை சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறதுக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாலே ஆள் இருக்கு அவங்க ரூபா கொடுத்து உள்ளே வாங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லாக கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு போனீங்கன்னா அவங்கள உள்ளே உட்கார வச்சு ஆண்டோடைய வசனத்தை கேட்க வைக்கலாம் ஸோ லவ் ஒன் அனதர் அடுத்தது வாக் இன் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன்னைக்கு ஆண்டவர் தேடுகிற ஒரு நபர் இதுதான் நீ டாக்டரேட் படிச்சிருக்கியா நீ டாக்டர் டாக்டருக்கு படிச்சிருக்கா தேவையில்லை தேவையான சில நபர்கள் இந்த சாமுவிலை தேடி வந்தது போல யாரெல்லாம் ஆண்டவரோடு சஞ்சரிக்காங்களோ அவங்கள ஆண்டவர் தேடி வருகிறார் இந்த பரிசுத்த ஆவியனரோடு வாழ்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசில் அப்படி ஏசப்பா என் பக்கத்தில் இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு இருந்தது எனக்கு இது என்னன்னே புரியல பிரதான் சொன்னாங்க பர்சுத்த ஆவியானவர் எப்போதும் உற்சாகப்படுத்தார் நீ எனக்காக நல்ல சாட்சி சொன்னாய் ஏன் நீ என் பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா பஸ்லேயே நம்ம நம்ம பக்கத்திலே தேவ பிரசனம் இருக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவீங்க சரி ஒரு எக்ஸ்பீரிய ஒரு இது சொல்கிறேன் என்ன நாங்கள் இஸ்ரோவேலுக்கு போனோம் எங்கே போனோம் இஸ்ரோவேலுக்கு அது ரொம்ப நாள் ட்ரீம் ஒரு நாள் நிறைவாச்சு இப்போ எங்கள் ஃப்ளைட்டில் பூரா நல்ல விசுவாசிகள் ப்ரேயர் வாரியர்ஸ் தான் வந்தாங்க ஆனால் சிலவங்களுக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட்டுனு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும்ல ஸோ எல்லாம் சந்தோஷமாக ஏறிட்டாங்க இப்போ பைலட் சொல்கிறாரு நீங்கள் பெல்ட்டை மாட்டிக்கிறீங்க வி ஆர் கோயிங் டு ஏர் பான் சொல்கிறார் நம்ம போக போகிறோம் டேக் ஆஃப் போக போகுது அப்போ அந்த இன்ஜின் என்ன செய்யும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஸ்பீடில் அந்த இன்ஜின் சுத்தம் டேக் ஆஃபுக்கு அந்த ரன்வேல வேகமாக போக ஆரம்பிக்கும் எங்கள் மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஃப்ளைட்டில் இரநூறு பேருக்கு மேலே இருக்காங்க மற்ற மக்களும் இருக்காங்க சோத்ரோ 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 சோத்ரோன்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதுனால கத்துறாங்க பயத்துனால அந்த ஃப்ளைட்டு வேற ரொம்ப வேகமாக சவுண்டு கொடுக்குது எனக்கு சிரிப்பு தாங்க முடியல 
அவங்க எல்லாம் சூத்திரம் விசுவாச வீரர்கள் செத்து போயிடுங்கிற பயத்துல சூத்திரம் 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 அப்படி அவங்க இருதயமே வெடிக்கிறது போல சத்தம் போடுறாங்க இந்த ஃபிளைட் கொஞ்ச நேரம் மேல போகும் போன பிறகு ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் இப்படி போகும்ல அப்போ பைலட் சொல்லுவாங்க நீங்க உங்க இதை என்ன செய்யுங்க பெல்ட் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எங்களுக்கெல்லாம் ஃபிளைட் எல்லாம் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எப்பா நம்மள மாதிரி ஏமாத்துறதுக்கு யாருமே முடியாது நாங்க இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டே வந்தோம் யார் யாரெல்லாம் அந்த சவால் விடுறாங்கன்னு சொல்லி அது ஒரு நேரம் யாருன்னா என்ன செய்யும் ஒரு நேரம் இறங்குவோம் இல்ல இறங்கும் போதும் அதே பிரச்சனை தான் பெல்ட்டை மாட்டுக்கணே நம்ம ஆட்களுக்கு சோத்திரம் வந்துடும் சோத்திரம் 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 அது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கீழே இறங்குது சோத்திரம் சோத்திரம் கீழே வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஜெர்க்க ஒரு டங்குன்னு இறங்கும்போது சொல்லி சோத்திரம் அப்படின்னு சில பேர் செத்துட்டோடே நினைச்சாங்க இப்படி இருக்க கூடாது ஏன்னா இந்த அன்வாயிண்டிங் வந்து கட்டாயம் இந்த ஸ்தோத்திரத்துல அந்த அந்நிய பாஷையிலே பேசுற ஒரு பிள்ளைகள் வேணும் அந்நிய பாஷையிலே தனி அறையில உட்காந்து ஜெபிக்கிற மணிக்கணக்கில் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் வேணும் அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் நீங்களா நினைச்சு பேசக்கூடாது ஆண்டவர் நினைக்கும் போது ஆண்டவர் தரிசனங்களை கொடுப்பார் ரொம்ப முக்கியமா தீர்க்க தரிசன வரத்தை விரும்புங்கள் அன்பின் வரங்களை விரும்புங்கள் ஞான அபிஷேகத்தை விரும்புங்கள் சரியா சரி இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு காரியத்தை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போறோம் ஸோ உங்க உங்க கை எப்படி வைங்க நான் ஒன் சொல்லும் போது எல்லாரும் எப்படி வைக்கிறேன் ஓகே வலது கை அப்புறம் அவர் கை எந்த பக்கம் இருக்கும்ல அந்த கையில் உள்ளதை பிடிச்சுக்கிறார் பிடிதா உங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பிரெயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒன்றை பிடிக்கணும் ஒன்றுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகணும் சரியா ஒரே நேரத்தில் ஒன்றை பிடிக்கணும் இன்னொரு இடத்துலேருந்து எஸ்கேப் எஸ்கேப் ஆகணும் ஓகே ரெடி ஒன் டூ த்ரீ பிடிச்சிக்கோ யாரெல்லாம் எஸ்கேப் ஆனீங்க யாரெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டீங்க எஸ்கேப் கை தூக்குங்க எஸ்கேப் மறுபடியும் <laughs> வெரி குட் இப்ப எத்தனை பேர் புடிச்சுக்கிட்டீங்க கை தூங்க புடிச்சது கொஞ்சம் பேர் எஸ்கேப் ஆனது நிறைய லாஸ்ட் சான்ஸ் என்ன விடாதீங்க ரெண்டு சமமான ரெடி ஒன் டூ த்ரீ புடிச்சுக்கோ இப்ப யாரெல்லாம் புடிச்சுக்கிட்டது புடிச்சுக்கிட்டது எத்தனை பேர் கம்பி எஸ்கேப் ஆனது இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆண்ட ஒரு இயற்கையாகவே தம்பி தங்கச்சி நீ எதுலயும் விழுந்துடாத தென் ஒன்லி யுவர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நீ எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல யூ எங்கேயும் போய் மாட்டிக்கிறாத சரியா சரி இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ரத்தம் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க போறோம் பிளட் டெஸ்ட் நான் ஒன் டூ த்ரீ சொன்னா சத்தமா கை தட்டணும் கை தட்டி முடிச்சவரை பார்க்கணும் உன் கை நல்ல சகப்பா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரத்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம் மஞ்ச மஞ்சேன்னு இருந்துச்சுன்னா நிறைய மீன் சாப்பிடுங்க ரெடி ஒன் டூ த்ரீ கை பாருங்க ரத்தமா இருந்தா பரவாயில்ல மஞ்ச மஞ்சள் இருந்தா இன்னொரு தடவை பண்ணலாம் ரெடி ஒன் டூ த்ரீ கிளாப் 